ുട്ടപ്പനാക്കി തരണം കുതിരവട്ടത്തേക്കുള്ള ബസ് ഇനി എപ്പോഴാ ഒൻപത് മണിക്ക് ഞാനും അങ്ങോട്ടാ അയ്യോ ഞാൻ ആശുപത്രിയിലേക്കല്ല ഞാൻ നോർമലാ എനിക്ക് വഴിയിൽ ഇറങ്ങാനാ ഞാൻ ഇത് വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്തോളാം ഇതിനെന്താ ചാർജ് എൺപത് പൈസ അല്ല ഈ ഹോട്ടൽ പേരമോട്ട് അവരോടെ എന്താ ഹോട്ടൽ പേരമോണ്ട് അവർ എവിടെയാ അത് കുറച്ചങ്ങ് പോണമല്ലോ കുതിരോട്ടത്ത് പോണ വഴിക്ക ഞാനും അങ്ങോട്ടാ ഞാൻ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫാ എന്നാ സാറും കൂടെ കയറിയിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ വഴിയൊന്നും പരിചയമില്ല അതെ സർ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരിക മുതലാളി ഇന്നലത്തെ ഇവനിങ് ഫ്ലൈറ്റിലും പോകുന്നു എന്നോട് വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊരു ചൂട് എയർ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതെ തന്റെ മുതലാളി ഇതിനകത്തിരുന്ന് 
എങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ചൂട് കുറവല്ലേ സാർ ആ അതുകൊണ്ട് കൊള്ളാം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പറ്റുമോ ും പറഞ്ഞാണോ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ആഹാ വണ്ടി ഇടിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കിയതും പോരെ ആളെ കളിയാക്കാ വണ്ടി വരുന്നതാണോ മുഖത്ത് കണ്ണില്ലേ ഇനി അഥവാ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ അത് എന്റെ കാറിന്റെ മുമ്പ് ചടിയാൻ നടക്കില്ല നല്ല ബ്രേക്കാ അതിന് വല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇവിടുന്ന് അല്പദൂരം റിവേഴ്സ് എടുത്ത് പോയാല് ഒരു ജംഗ്ഷനിലെത്തും അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോയി വീണ്ടും റൈറ്റിലോട്ട് എടുത്ത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു യൂട്ടേൺ എടുത്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആക്കി തരാം എന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലം ഇല്ലേ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് കറക്റ്റ് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹോട്ടൽ വരട്ടെ ദരിദ്രവാസി ഈ വിളികേട്ടന്റെ കാതുകൾ തടമ്പിച്ചിരിക്കാണ് സോറി സുഹൃത്ത് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടിന്റെ ആളാ ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്റർവ്യൂന് വന്നവരാണല്ലേ ഞാനും അതിനാ വന്ന് നൈസ് ടു മീറ്റ് ഐ മുണ്ണി കൃഷ്ണൻ ഇന്റർവ്യൂന് വന്നവരൊക്കെ മുകളിലേക്ക് അല്ലേ എം ഡി പോരും ചില ചില ഒന്ന് തന്നെ ചേട്ടൻ എവിടെയോ കണ്ടതുപോലെ നല്ല മുഖപരിചയം സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇടയ്ക്കിടെ റേഡിയോയിൽ പാടാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരട്ടെ അതാ പറഞ്ഞത് നല്ല മുഖപരിചയം എവിടാ നാട് തലവടി വലിക്കോ ഇതിലൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അത് സാരമില്ല ആശാൻ തന്നെ വലിച്ചോ എന്നാ മുകളിലേക്ക് അല്ലേ അല്ലപ്പോഴേ എങ്ങനെ എന്ത് ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട ആകെ ദാരിദ്ര്യവാ ഈ ജോലി കൂടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ ആറ് സഹോദരിമാർ തളർവാദം പിടിച്ച അമ്മ റേഡിയോ പാട്ടുകൾ കേട്ടാണ് ചേട്ടാ ഞാൻ എല്ലാ ദുഃഖവും മറക്കുന്നത് തനിക്ക് പാട്ട് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണെന്നോ കൊള്ളാം സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിക്കും ചേട്ടാ അപ്പൊ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു രാഗം പാടട്ടെ ഇപ്പ വേണ്ട എനിക്കൂടി ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി തന്ന പിന്നെ എപ്പോഴും ചേട്ടന്റെ പാട്ട് കേട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കാം അതിനെന്തുണ്ട് ചേട്ടാ ഒരു വഴി ആകെ ഒരു വേക്കൻസി ഉള്ളൂ ഇന്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ നാല് പേർക്ക് കാട് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ <laughs> 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 പിന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർക്ക് ജോലിക്ക് മുൻഗണന എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെന്താ കാര്യം എന്താ താങ്കൾ കഴിച്ചല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചതാ എന്നാലും അതിന്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇന്റർവ്യൂന് പെർഫോം ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാ അവിവാഹിതരായാൽ പ്രേമവും ചുറ്റിക്കളയുമായിട്ട് സമയം കളയുമെന്ന മാനേജ്മെന്റ് വാദം പണി ചെയ്യത്തില്ല വെരി കറക്റ്റ് ആ എന്നാ തല്ലേ ഇന്റർവ്യൂന് സമയമായി എം ഡി ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല താഴെ കാൻഡിഡേറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തം മാനൊക്കെ എം ഡി ആക്കി വെച്ച് എന്നെ വേണം തല്ല ഹലോ യെസ് നീ എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നേ വീട്ടിൽ നിന്നോ ഇന്റർവ്യൂന് സമയമായില്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ടെലികാസ്റ്റോ നിന്റെ ഒടുക്കത്തം ക്ഷണം അവന് ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലത്രേ ടി വിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ട് പോലും ഞാനിന്ന് വീട്ടിലോട്ടില്ല ആദ്യ ടി വി അടിച്ചു പൊളിക്കും അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ മാറ്റി വെക്കട്ടെ സാർ വേണ്ട ഞാൻ നടത്തിക്കോളാം കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെ താഴെ എം ഡിയുടെ റൂമിലുണ്ട് ആ അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പൊ മിനിസ്റ്ററെ കാണുന്ന കാര്യം നാളെ ആവടൂ ബ്ലഡി ഫുൾ സാർ തന്നെയല്ല എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഇന്റർവ്യൂ 
ഇന്റർവ്യൂന് വന്നാണല്ലേ എനിക്ക് ഒരിക്കൂ മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് Take your seat. Thank you, sir. Mahali Dano. Adai, sir. Previous experience? Illa, sir. Adai, sir. Adai, sir. Adai, sir. Adai, sir. Adai, sir. Adai, sir. Extra curricular activities. I am a fast ball runner, sir. Batting him. Moshu, all. I am daily ravil him by getting cricket practice. പിന്നെ ടി വിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ ജോലിയും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ടി വിയുടെ മുമ്പ് തന്നെ കുത്തിയിരിക്കും തുടങ്ങിയ ആരാധകനാണ് ഷാർജയിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ കളി സാറ് കണ്ടോ ഷോ ഫൈനൽസിൽ ഇന്ത്യ കൊണ്ട് കളഞ്ഞില്ലേ സാറിനറിയോ എന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ഭ്രാന്തിന്റെ പേരിൽ വീട്ടിൽ ഭാര്യയായിട്ട് സ്ഥിരം വഴക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ക്രിക്കറ്റിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് അവൾക്കൊന്നും അറിയില്ല മണ്ടി അവള് പറയുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് കിറുക്കന്മാരുടെ കളിയാണെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ അവളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒഴിയാൻ വരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് താൻ ഏതുവരെ പോകുന്ന ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു തനിക്കറിയാവോ എന്റെ മകന്റെ ലൈഫ് നശിപ്പിച്ചെന്നെ ക്രിക്കറ്റാണ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ പകുതി വിവരങ്ങൾ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ താൻ രക്ഷപ്പെട്ടനി താൻ ബന്ധമൊഴിയുമല്ലേ തന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പോലും നടത്താതെ ഞാൻ അവർക്ക് ജോലി കൊടുത്തനി എന്റെ ക്രിക്കറ്റിലുള്ള ഇന്ററസ്റ്റ് സാർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയല്ലേ സാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ മാറ്റുന്ന പ്രശ്നമില്ല ക്രിക്കറ്റിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുവിടാത്തവർ മണ്ടന്മാരാണ് സ്വൽപ്പം നേരം കൂടെ അതിനകത്ത് ഇരുന്നെങ്കിൽ ചെകിട്ട താടി വരെ കിട്ടിയാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ആള് മാറിപ്പോയി ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത ചെയർമാനായി ഈ ചെയർമാന്റെ മകനായ എം ഡി അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കാണുക ഈ ചെയർമാൻ എന്തെങ്കിലും വീക്ക്നസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയത്തക്കതായി ഒരു വീക്ക്നസും ഇല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ മനസ്സലിഞ്ഞു പോകും ആള് ശുദ്ധന അടുത്ത തവണ നമുക്ക് ഒപ്പിക്കാം ധൈര്യമായിട്ട് പോ ഇച്ചിരി പണിയുണ്ട് ഇതിന് ഉത്തരം അറിയില്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ലാവ് ഓഫ് ഡിമിനിഷി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അറിഞ്ഞൂടെ സാർ ആരാണ് ഫൈഡ് പിടിസ് അറിയില്ല സാർ എന്താ എന്താ സാറിന്റെ ഇത്തരം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മറുപടി പറയാ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ ജീവിതം തന്നെ എനിക്കിപ്പോ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഒരു സാധാരണ ഹൗസ് വൈഫായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു ജോലിക്കും പോവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ക്രിക്കറ്റ് ഭ്രാന്തനായ ഭർത്താവ് അയാളുടെ ക്രിക്കറ്റ് ഭ്രമത്തിന് എതിരെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഹോമിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ സർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിറങ്ങിപ്പോയ ആളാണ് സർ എന്റെ ഭർത്താവ് അതെ സർ ഈ ജോലിയും കൂടി എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കില്ല സാർ വിചാരിക്കും എന്റെ വിഷമം സാറിനോടല്ലാതെ ഞാൻ ആരോടാ പറയാ വേണ്ട സർ എനിക്ക് ഈ ജോലി വിധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കരുതിയാ മതിയല്ലോ ഞാൻ പോവാണ് സാറിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിൽ ക്ഷമിക്കണം യു ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ടെസ്റ്റിമോണിയസ് മാനേറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നാളെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു ക്രിക്കറ്റ് നേരായ കുട്ടിയുടെ ധർമ്മസമരത്തിൽ ഞാനും ഒപ്പമുണ്ടാവും താങ്ക് യു സർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാർ എന്താ ഇത് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഡെയിലി അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കും എന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ഭ്രാന്ത് മാറ്റാൻ ഞാൻ യുനാനി മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ഒരാഴ്ചക്കകം ഈ ഭ്രാന്ത് മാറ്റിത്തരാമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ ഒൻപത് സഹോദരിമാർ ക്ഷയം പിടിച്ച അച്ഛൻ ഞാനാണ് സർ ഇവരുടെ ഏക ആശ്രയം അത് ശരി 
അപ്പോഴും തനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയെ പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല അല്ലേ സാർ എന്റെ ഭാര്യ മെന്റലി നോ എക്സ്പ്ലേഷൻ താൻ ഒന്നൊന്നും വിഷയങ്ങളുടെ കാര്യമില്ല തനിക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിലും തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാൻ പോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇനി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു വഴക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ എന്ത് വില നീ ഒപ്പിച്ചത് നീ രാവിലെ പോകാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞതാ ഈ ജോലി നിനക്ക് തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് ഓ ജോലി കിട്ടിയ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട എന്തൊക്കെ നാടകം കളിച്ചാല ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ എന്താടി നീ എന്ത് അബദ്ധായി കാണിച്ചേ മാരീഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജോലി വാങ്ങിയ അവരത് അറിയുമ്പോ പ്രശ്നാവില്ലേ തന്നെയുമല്ല അയാൾ ഓഫീസിൽ കയറി ചെന്ന് നീ പറഞ്ഞൊക്കെ കള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അതൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ അത്ര എളുപ്പം അതുമല്ല ഇനി ഒരു ജോലി ഇല്ലാതെ തള്ളി നീക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാലോ ആ ഇനി വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ രാവിലെ വന്ന ധൃതിയിൽ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നിന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ വാശിയൊക്കെ തീർന്നോ ഹേയ് മുത്തശ്ശി ഇപ്പോഴും പിടിച്ച പിടി തന്നെയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിഷയത്തിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും മുത്തശ്ശി കൂട്ടാക്കിയില്ല എനിക്ക് പോണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചെന്നാ പ്രശ്നാവുമല്ലോ ഒന്ന് പേടിച്ചാ പോകാതിരുന്നു ആ മുത്തശ്ശി മാത്രം എന്തിനാ കുറ്റം പറയുന്നത് നീ ചെയ്തതും കുറച്ച് കടന്നു കൈയായി പോയില്ലേ മുത്തശ്ശിയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്കില്ലെന്ന് നിനക്കറിയാലോ രജിസ്റ്റർ മാരേജിന് നീയൊക്കെ കൂടിയല്ലേ എനിക്ക് ധൈര്യം തന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ ഞാൻ എന്നും പ്രതീക്ഷിക്കും മുത്തശ്ശി ഗുരുക്കളമ്മാവനെ അയച്ച് ഞങ്ങളെ വിളിപ്പിക്കുമെന്ന് എവിടെ മുത്തശ്ശിക്ക് എന്നോട് അത്രയ്ക്ക് വിരോധമായിരിക്കും അതൊക്കെ മാറില്ലേടി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം മുത്തശ്ശിയുടെ ഓടി എത്തും എന്താടി വല്ല വിശേഷം ഉണ്ടോ പൊടി അവിടുന്ന് ആ ലതെ മുറിക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് സൗകര്യം മതിയോ നിനക്ക് ഉം ധാരാളം എന്താ വാടക വാടകയെ വാടക ഒന്നും നീ തരണ്ട അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ അത് പറ്റില്ല വാടക വാങ്ങില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചോളാം ആ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ താമസ നിങ്ങൾക്കതൊരു അസൗകര്യമായിരിക്കില്ലേ ഒരു അസൗകര്യമില്ല വിഷോട്ടിനാണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനും തിരക്കും ഒക്കെ ആയി പാതി രാത്രി കയറി വരുന്നത് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ബോറടിക്കും നീ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കൂട്ടായി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എത്ര കാലം ഒന്നിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ കഴിഞ്ഞതാ വിഷോട്ടിനെ പറയുമ്പോ സന്തോഷാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റിന് ഇത്രയും ടെക്നിക്കൽ എക്സലൻസോട് കൂടി ആരെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ ഈ പണി നിർത്താം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ്സ് ഇതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സുഖിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ പറയാമല്ലോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാശ് ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇതിപ്പോ ആരുടെങ്കിലും കുറ്റം കൊണ്ടാണോ ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ സ്റ്റേ ഒന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ പണി തുടങ്ങും അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട തർക്കമുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാർ വിഷമിക്കണ്ട സ്റ്റേ ഒക്കെ പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സമാധാനമായിട്ട് പണി തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്റെ കാശ് ഞാൻ നേരെ ഗൾഫിൽ കിടന്ന് കല്ലും മണ്ണും ചുമന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കാശ ഞങ്ങളുടെ കാശ് കിട്ടാം കാശ് കിട്ടണം നിങ്ങളുടെ വികാരം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു മാസത്തെ സമയം കൂടി തരണം പ്ലീസ് അതിന് സ്റ്റേയും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ തീരും തീർന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും പണം തിരികെ തരാം ഈ അവധി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ആയല്ലോ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ എനിക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൂടി തരൂ പ്ലീസ് ശരി ഒരു മാസം അതിനുള്ളിൽ പണം തിരികെ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വേറെ വഴി നോക്കും അവന്റെ കൈ നമുക്ക് ഇവന്റെ അടുത്ത ഞാൻ ആ അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് മാത്യു ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ശരി സാർ ഹലോ ആരാ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ശരി പറഞ്ഞേക്കാം ആരാ കെ ആർ നമ്പിയാരാ തൊലച്ചു ആ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഓഫീസറാ ഒരാഴ്ചയായി ഞാൻ അയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി നടക്കുക സമയക്കേട് വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും വിശ്വം സ്റ്റേ വെക്കേറ്
അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് തയ്യാറാവൂ അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒതുക്കാൻ നോക്കിയാ പക്ഷെ അവരാച്ചന്റെ കാര്യമോ ആ അയാളെ പോലെ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചതാ വിഷം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് വേറെ എത്രയോ പേരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ ആ സമയത്ത് ഇത്രയും വലിയൊരു തുക തന്ന് സഹായിക്കാൻ അവറാച്ചനല്ലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അതിലൊക്കെ എന്തോ ചില തിരിമറികൾ ഉണ്ടെന്ന എന്റെ വിലമായ വിശ്വാസം അവറാച്ചം ഫൈനാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകളൊക്കെ അവസാനം അയാളുടെ കയ്യിലായ ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വേറെ രീതിയിലും കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ മന്ത്രിയെ കാണാൻ പോകുന്ന വഴിയാ എനിക്ക് അറിയാനുള്ള കാശ് മന്ത്രി തരുവോ അതല്ല മന്ത്രിയോ കളക്ടറെയോ ആരെ വേണമെങ്കിലും കണ്ടു എനിക്കതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് തരാനുള്ള കാശ് എപ്പ തരുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലവറാച്ച വല്ല നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവറാച്ചനെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ കളി ശരിയാവത്തില്ലേ അയ്യോ അവറാച്ചനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രതീക്ഷകളായി തകരും എന്നാ പിന്നെ നിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ ഞാനായിട്ട് തകർക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞു പോയിട്ടും വാ ഒരു പത്ത് ദിവസം അവധി കൂടെ തരാം അതിനകം മുതലും പലിശയും തന്നില്ലെങ്കിലേ അല്ലേ വേണ്ട ഇപ്പഴേ എന്തിനാ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നേ അല്ല പത്ത് ദിവസത്തിനായി ഞാൻ എന്നാലും അങ്ങനെ ആട്ട ചെല്ലേ അവനെ അങ്ങനെ വിട്ടാലോ തോണിച്ചു പത്ത് ദിവസമല്ല പത്ത് മാസം കൊടുത്താലും അവൻ ഈ കാശ് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പൂട്ടല്ലേ ഞാൻ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നേ അപ്പൊ അച്ഛന്റെ കാശ് കാശ് ആർക്ക് വേണാവേ നീ നോക്കിക്കോ മോനിച്ച അവൻ ഫ്ലാറ്റ് കെട്ടാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കും ചുറ്റിയിലെ കണ്ണായ സ്ഥലവാ ഫ്ളാറ്റിനേക്കാൾ അവിടെ ചേരുന്നതേ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സാ അത് അവറാച്ചന്റെ പേരിലായാൽ എന്നാ കൊള്ളിയാലേ കോർപ്പറേഷനെ വിട്ട് സ്റ്റേ ഓടിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്നാ നിന്റെയൊക്കെ വിചാരം പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല മാനസികമായി ഇനിയും അവനെ തളർത്തണം ശല്യം ചെയ്ത് ശല്യം ചെയ്ത് അവസാനം എന്നാ പിന്നെ അവറാച്ചൻ തന്റെ സ്ഥലം അങ്ങോട്ട് എടുത്തോ എന്ന് അവനെ കൊണ്ട് പറയും ഞങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഇളക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവരവന്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ബഹളം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളും ഓ നിർത്തലാവുക അവന്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് ഒന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല കൂടുതൽ നാണക്കേട് തോന്നിപ്പിക്കണമെങ്കിലേ നീയും കൂടി ഇരിക്കെ വേണ്ട ഞാൻ വിശോട്ടം വന്നിട്ട് കഴിച്ചോളാം സാധാരണ ഇത്രയും താമസിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചില ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിയ വരാറ് വിഷു ഇല്ലാത്തപ്പോ നീ ഇവിടെ തനിച്ച അല്ല അടുത്ത വീട്ടിൽ മീനാക്ഷമ്മി വിളിച്ച് കടത്തും അതുകൊണ്ടൊക്കെയാ നീ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം നിർബന്ധിച്ച് ആ വിഷോട്ടനായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം കേട്ടോ പെങ്ങള് പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടണമൊന്നില്ല അവനെങ്കിൽ വിളിച്ചേ ഈ കളി ഞങ്ങളോട് വേണ്ട ഇതൊക്കെ എത്ര കണ്ടതാ ആഹ അകത്ത് കയറി ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് അവൻ ഭാര്യയെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുക അങ്ങോട്ട് മാറ അകത്തുണ്ടോ ഞങ്ങളൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട വിഷുനാഥൻ ഇപ്പൊ കണ്ടേ പറ്റൂ അവൻ അകത്തുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഈ പടിക്ക് ഇപ്പറം നിങ്ങൾ കടക്കില്ല ഇതുകൊള്ളാവല്ലോ ഞങ്ങളെ കാശ് വാങ്ങി വെച്ച് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വിടുന്നു ഇതവിടെ തന്നെ ആയോ പണം നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിഷുവടം തരും അല്ലാതെ രാത്രി കണ്ണും കുടിച്ച് വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് സ്ത്രീകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തല്ല വേണ്ടത് ആ ഇപ്പൊ പോണം ഞങ്ങളിപ്പോ പോവുക പക്ഷെ അവൻ വരുമ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്ക് ഞങ്ങൾ അവന്റെ വെറുതെ വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് എന്താ പ്രശ്നം അവര് പറഞ്ഞ പോലെ വിശ്വാടിന് ആരും പറ്റിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഫ്ലാറ്റ്സ് പണി തൊടുക്കാൻ കാശ് വാങ്ങിയത് സത്യവാ പക്ഷെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങാൻ ഇരുന്നപ്പോഴാ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേ വന്നത് കടം വാങ്ങിയ തുക മുഴുവൻ സ്ഥലത്തിന് മറ്റുമായി കൊടുത്തുപോയി ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിഷോട്ടിന് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല ഈ ഫ്ളാറ്റ്സിന്റെ പരിപാടി എന്ന് തുടങ്ങി 
സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയതുകൊണ്ട് അറിയാവുന്ന ബിസിനസ് ചെയ്യാം നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതിനിറങ്ങി തിരിച്ചത് പക്ഷേ വിശ്വാട്ടിന്റെ ഈ ഓട്ടോ അലച്ചലും കാണുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയാകാം നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കേ എന്ത് കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല വിശ്വാട്ടിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയില്ല നിനക്കറിയോ എനിക്കൊന്നിനും ഒരു കുറവുണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന് നിർബന്ധ വിശ്വാട്ടിന് അതിനാ ഈ ബന്ധപ്പാടൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് സോറി ഞാൻ എന്തുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്നലെ രാവിലെ ഇന്നലെ രാവിലെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സാർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഞാൻ ലാൻഡ് ചെയ്തു എനിക്കിവിടെ ഒരു ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ താമസിക്കാൻ പോവാ ശല്യോ ലത ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്തുവിന് ഒരു കൂട്ടല്ലേ പക്ഷെ ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ ശ്രീമതിയുടെ നൈറ്റി എടുത്തിട്ടേക്കരുത് ഇപ്പൊ ഇത്രയല്ലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അതെ എവിടെ എന്റെ ശ്രീമതി ആകത്തുണ്ട് ഇന്നലെ സാറിനെ കാണാത്തോണ്ട് മോഹം എല്ലാം കൂടെ വലിച്ചിറക്കി കെട്ടിയിരിക്കുക എന്റെ പൊന്നിലതെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ചെവി രണ്ടൊന്ന് പൊത്തി പിടിച്ചോ ഞാൻ എന്റെ ശ്രീമതിയുടെ അടുത്ത് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് കുമ്പസരിക്കാൻ പോവുക സംഗതി ഇപ്പം ഇന്നലെ വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് എന്റെ തെറ്റാ പക്ഷെ അതെന്റെ തെറ്റാണോ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അല്ലല്ലോ വരാതിരുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് കാര്യം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രിയെ പോയി കാണണമെന്ന് അതിന് തിരുവനന്തപുരം വരെ പോവാതെ പറ്റുമോ എന്ന ഇടക്കഴുതി ആ വിവരം നിനക്ക് ഇന്ദു കൂട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ അതെ പറഞ്ഞില്ല അതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്നിട്ട് എന്തായി പോയ കാര്യം നടന്നോ എവിടെ അതിന് ഇനിയും മൂന്നാല് ദിവസം കൂടെ അവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് നിൽക്കാരുന്നില്ലേ അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കണം എന്റെ ഇന്ദു കുട്ടിയെ കാണാതെ ഒരു രാത്രി ഞാൻ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ വിവരം എനിക്കും ദൈവത്തിനും മാത്രം ദൈവത്തിന് എവിടെ നിന്ന് അറിയാനാണ് എനിക്ക് മാത്രം അറിയാം മതി മതി വിശ്വാടിന് പുറത്തേക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ എന്നെ പറ്റി ഒരു ചിന്തയില്ല എന്തു നീ അത് മാത്രം പറയരുത് ചിന്ത ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഞാൻ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓടിയെത്തിയത് വിശ്വാട്ടിനറിയോ ഫ്ലാറ്റ് കെട്ടിക്കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വാട്ടൻ കാശ് വാങ്ങിച്ചവരൊക്കെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ കള്ളും കുടിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിശ്വാട്ടിന് അവരെ കാശ് അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് എന്നാ പിടിച്ചോ എനിക്കൊരു പുല്ലിന്റെയും പൈസ വേണ്ട പണം കണ്ടു കളഞ്ഞവനാ ഞാൻ അവന്മാർക്ക് ഫ്ലാറ്റ് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട പോവാൻ പറ വിശ്വാട്ടിന് എല്ലാം വളരെ നിസ്സാരാ എന്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും വലിയ പ്രതീക്ഷകളാ ലക്ഷങ്ങളുടെ കണക്കും പറയും എനിക്കറിയാം വിശ്വാട് എന്നിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മോളെ നിന്നോട് പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും രഹസ്യം ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഏ നിനക്ക് വേണ്ടി വിശ്വനി വിശ്വം മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കും നീ നോക്കിക്കോ ഈ ഫ്ലാറ്റുകളൊന്നും തീർത്തു കൊടുത്തോട്ടെ ഇതിനേക്കാൾ ഉഗ്രം പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നോട്ട് എന്നെ എന്നെ എന്റെയും നിന്റെയും കൈ കഴിക്കാൻ പോവുക എന്താ കളനോട്ടടിയാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് പിടിക്കാത്തത് എന്താ ചനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രാവകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തിനാണെന്ന് തനിക്കറിയോ ആ കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോ നമുക്കൊരു ജൂനിയർ ഇന്ദുക്കുട്ടി ഉണ്ടാവും അവളെ കെട്ടിച്ചാക്കാൻ എത്ര ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്നാ തന്റെ വിചാരം അത് വേണ്ടി വരില്ല അവൾക്ക് അവളുടെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജൂനിയർ വിശ്വനാഥന്റെ കൂടെ അവൾ ഇറങ്ങി പോയാലോ കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ അയ്യടാ സ്വന്തം കാര്യമൊന്നും ഇപ്പൊ പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ അതൊക്കെ പോട്ടെ പോയൊരു സ്റ്റൈലും കാപ്പി എടുത്തോണ്ട് കോഫി റെഡി ഇതാണ് കൈപ്പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നല്ല കാപ്പി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ എന്റെ എന്തു കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ മതി മതി ഈ വാചകടിയിലെ പണ്ട് ഞാൻ വീണു പോയത് ഈ തേങ്ങ കല്ലിലല്ല അടിക്കേണ്ടത് എന്റെ നെഞ്ചത്താ ഒരു സഡൻ ബ്രേക്ക് കൊണ്ടാ നീ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്നിട്ട് പല ഫ്രോഡുകൾ കാണിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ജോലി തട്ടിയെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു തേങ്ങയടി എന്തിന് തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റാനോ തടസ്സങ്ങൾ തുടങ്ങാതിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കലക്കും ഞാൻ എല്ലാം കലക്കും നോക്കെ നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്റെ പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ആരാ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അറിയില്ല നിന്റെ ഭർത്താവ് നിനക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ ഓഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡിൽ ഭർത്താവും പേഴ്സണൽ റെക്കോർഡിൽ അനിയനും ഇത് എവിടത്തെ ന്യായം ദേ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയില്ല
അയ്യോ അതെ പെൺകുട്ടിയല്ല എന്റെ ഭാര്യ ഞങ്ങൾക്ക് മുല കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുള്ളതാ കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുക്കാതെ വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ വടക്ക് പറയായിരുന്നു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ ബേബി ഫുഡ് സംസ്കാരം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കായിരുന്നു വളരെ ഉപകാരം വരട്ടെ കാണാം ഭഗവാനെ അനീതിയുടെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഒക്കെ സൗകര്യം പോലെ നേരിട്ട് വന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇതിരിക്കട്ടെ വിഘ്നേശ്വര ഇതാരാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഒരു വിശേഷമില്ല ഒരു ജോലി ശരിയാക്കാൻ നടക്കുക എന്നാലും ആശ എനിക്കിട്ട് അങ്ങനെ പണിയുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ കൊനസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഉപ്പ ഇതിനകത്തിരുന്ന് പണിയെടുക്കേണ്ടതാ ഊവ് കൂടുതൽ നമ്പർ ഇടല്ലേ ആദ്യം ഭാര്യക്ക് ജോലി ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സാവധാനം നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇതിനകത്ത് കയറി പറ്റാനുള്ള പണിയല്ലേ അല്ല അവര് ഒന്നും പറയണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ പലരും ജോലി കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ചേർമാൻ നന്നായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം ആ നടക്കട്ടെ മാഡം ഹസ്ബൻഡ് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഏത് ഹസ്ബൻഡ് ഏത് ഹസ്ബൻഡെന്നോ ഏത് ഹസ്ബൻഡ് എന്നല്ല എന്റെ ഹസ്ബൻഡോ എന്താ എന്ത് വേണം ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറി അതിന് ലതയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാനാ വന്നത് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും മുഖത്തുള്ള ഭാവം ഇടിച്ചു തന്നെ ചമ്മന്തിയാക്കി കളയുന്നുള്ളതാണല്ലോ യൂ ഒന്ന് പൊതുക്കെ പറ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ആദ്യം ഈ ശത്രുതാ മനോഭാവം വെടിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ വഴിയിലോട്ട് വരാം എന്നിട്ടാവും ബാക്കി സംസാരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ ഒന്ന് തണുപ്പതെ കൊണ്ട് പൊങ്ങിയല്ലോ ഇതാ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കുഴപ്പം അല്പ സൗകര്യം കിട്ടിയ ആണുങ്ങളുടെ തലേ കയറിയിരിക്കും പൊക്കോ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയർമാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും പൊക്കോളാം വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു തൊലിക്ക് അയ്യോ അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല വളരെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാ അല്പ സമയം എടുക്കും ഇരിക്ക എന്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ചല്ല തന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് വെരി കറക്റ്റ് എന്നാ നമുക്ക് പുറത്ത് എവിടെങ്കിലും വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ആറുമാസത്തേക്ക് ഞാൻ പോലും പ്രൊബേഷണറി പീരീഡില്ല അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ അത് നടപ്പുള്ള കാര്യം തന്നെ അല്ല സൗകര്യം പോലെ ശരിയാക്കിയാ മതി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഏതായാലും നമ്മൾ ഇത്രയും അടുത്തു പോയി സ്ഥിതി ആരടുത്തു കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ആവാനൊന്നും നോക്കണ്ട ദേ ഓഫീസിൽ വെച്ചായതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ തനിക്ക് വട്ട് വിളിപ്പിക്കാൻ അത്ര പൊട്ടിപ്പണൊന്നുമല്ല ഞാൻ അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കണം ഈ ലതയുടെ ഓരോ തമാശ എപ്പോഴെങ്കിലും ആദ്യം തമാശ ഒന്നും വേണ്ട ജോലി വാങ്ങിച്ച് തരുന്ന കാര്യം ഞാൻ പിന്നീട് നോക്കാം ഞാൻ പോവാ അല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെയാ തീരുമാനോ അല്ല എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ജോലി കയറിയത് ആണോ എന്നാ ചോദിച്ചത് അതെ ആ ഭാരതത്തിൽ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഭാര്യയുടെ ശമ്പളം ഭർത്താവിന് കൂടെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും എതിർക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ദേഷ്യമല്ലേ മുഖത്ത് നോക്കട്ടെ ആ നന്നായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് എനിക്കൊരു ജോലി ശരിയാക്കി തരുന്നത് വരെ മാഡത്തിന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായി എനിക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ സാധ്യമല്ല ോ തനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ബേസിക്കലി മൊത്തത്തില് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അല്പം നാണക്കുറവുള്ള പാർട്ടിയാ ഞാൻ ഇത് അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല വേറെ വഴിയില്ലാഞ്ഞിട്ട ശരി അമ്പത് ശതമാനം ഞാൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം മാനത്തിനൊരു ജോലി അത്രയും അത്യാവശ്യമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കള്ളം പറയുമായിരുന്നു ഓ ഈശ്വര എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിന് ഇത്രയും വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ എല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് കരുതിയാ മതി അല്ല മാഡം ഇനി എമൗണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് തർക്കമെങ്കിൽ ഈ പകുതി എന്നുള്ളത് മൂന്നിലൊന്നാക്കാൻ എനിക്ക് വിരോധമില്ല എന്തു പറയുന്നു നാശം പിടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു എന്നാ കൈ തന്നെ എന്തിന് കൈയിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്യാൻ ദേഹത്ത് തൊട്ടുള്ള സത്യമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാ ഒരു മിനിറ്റ് നിന്നെ ഒരു ചെറിയ ബില്ലുകൂട് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം ഒരു പ്ലേറ്റ് ബജ്ജി നീതെവിടെ പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക അമ്പലത
എനിക്കൊരു വഴിപാട് മുത്തശ്ശിയുടെ പേർക്ക് നടത്തണം ഇതാ പ്രസാദം ദേവിക്കൊരു പുഷ്പാഞ്ജലിയും വിഘ്നേശ്വരൻ ഒരു മുഴുക്കാപ്പും ചാർത്തി എന്താ വിശേഷിച്ച് എന്താ വിശേഷിച്ചെന്നോ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ അറിയൂ ഇന്ന് ഇന്ദുമോടെ ജന്മദിന അതോ അതും മറന്നതായിട്ട് ഭാവിക്കാണോ ഇനിയെങ്കിലും വീറും വാശിയൊക്കെ ഒന്നും ഉപേക്ഷിച്ചൂടെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഒരു ജന്മം കൂടി ജനിക്കുന്നു അച്ഛനും അമ്മ ഇല്ലാത്ത ദുഃഖം അറിയിക്കാതെ ഞാൻ അവളെ വളർത്തിയത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് ഞാൻ അവൾക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലെ പഠിപ്പ് പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും പട്ടണത്തിലെ കോളേജിലേക്ക് ഞാൻ അവൾ അയച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് ഒടുവിൽ തറവാടിന്റെ അന്തസ്സും ആഭിജാത്യം കളയാനായി ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനെ അവൾക്ക് ഭർത്താവായി കിട്ടിയുള്ളൂ സമ്മതിച്ചു നടന്നതൊക്കെ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത തന്നെയാ എന്ന് കരുതി ഈ തറവാട്ടിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണീര് വേണ്ട ഗുരുക്കൾ ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരക്കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നേ ഞാൻ ഇപ്പൊ കരുതുന്നുള്ളൂ എന്നോടത് പറയുമ്പോഴും ആ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം കൊറേ കാലായില്ലേ ഇവിടെ കാലത്തിന് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ നേരെയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ആയില്ലല്ലോ പാടത്തൊന്ന് പണിക്കാരൊക്കെ വരാൻ സമയമായി ഞാൻ അവർക്ക് കൂലി കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടട്ടെ ഞാൻ <laughs> <laughs> എന്നാലും ഇന്ദുവിനോട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ പോകുന്നത് ഇന്ദുവിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം എനിക്കില്ല ലതയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ അവള് സമ്മതിക്കുമെന്ന് ലത തന്നെ എന്റെ ഈ അവസ്ഥ ഇന്ദുവിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും എടുത്താൽ പോലും എന്റെ ഈ പ്രോജക്ട് മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസയും കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ലത ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് എന്റെ ഏക ആശ്വാസം ഇന്ദുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് വേറെ ആരാ ഉള്ളത് കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതെയാ നീ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാലും വിശ്വേടൻ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവായിരുന്നല്ലേ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും പുതിയ പുതിയ കടബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്ക വിശ്വേടൻ എനിക്കെന്തോ പേടിയാവുന്നു നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചാലോ ആ അവറാച്ചന്റെയും മറ്റും കാശ് ഉടനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാകുമെന്നാ വിശ്വം പറഞ്ഞത് മദ്രാസിൽ ചെന്ന് ഫൈനാൻസറെ കണ്ടാൽ എല്ലാം ശരിയാകും അത്രേ ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ കേൾക്കണ്ടേ എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി പലതും എന്നോട് മറിച്ചു പിടിക്കുക വിശ്വട്ടൻ പാവം ഈയിടെ ഒരു സ്വസ്ഥതയുമില്ല നീ അനാവശ്യമായി ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് സംഗതി പെരുകിയാണ് എന്റെ എന്തു എല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് മാത്രം കരുതിയാ മതി ഭർത്താവ് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു സാറിങ്ങനെ പോയില്ലേ പോവാനോ ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിവരം സ്വർണ്ണലേജ് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു മിസ്സസ് ബാഗ്വർത്തോട് പുറത്തേക്ക് പോയല്ലോ ഞാനാണ് ഭർത്താവ് 
ഫൈവ് <laughs> 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 Sorry. അയ്യോ ഇത് എന്ത് പറ്റി ചേട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിന് കുറുക്കേ ചാടിയ ഒരു പയ്യന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ പറ്റിയതാ ഇതൊന്നും സ്ഥലമില്ല ആ പിഞ്ച് ബാലൻ ഒരു പരിക്ക് പോലും ഏൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ അയ്യോ എന്നിട്ടെന്താ എന്നെ അറിയിക്കഴിഞ്ഞത് അത് പിന്നെ വെറുതെ അറിയിച്ചിട്ട് ലതക്ക് എന്തിനാ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇ സി ജി എക്സ്റേ സ്കാനിങ് ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നതിന് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ ഇല്ലല്ലോ ചേട്ടാ ഇനി അടുത്ത ഒന്നാം തീയതി അല്ലേ ശമ്പളം കിട്ടും അതിനെന്താ ഇവരോട് ആരോടെങ്കിലും കടം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അതൊന്നും വേണ്ട ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഏ അല്ല ഈ ചേട്ടൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പിഞ്ചു ബാലന്മാരെ മരണ വക്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന എന്റെ ഒരു വിനോദാണ് ചേട്ടന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയതാണെന്ന് പിന്നെ ഞാനാരോടും പറയാത്തതാ ഈയിടെയായിട്ട് ഉണ്ണിയേട്ടന് മദ്യപാനം കുറച്ച് കൂടുതലാ ബോട്ടില് വാങ്ങാൻ കാശിനാ ബാൻഡേജും കെട്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ പതുക്കെ ചെന്ന് ആ കൈ ഒന്ന് പിടിച്ച് തിരിച്ചു നോക്കിയേ അത് പിന്നെ ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് എൻ സി സിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൗട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എന്ത് വിശേഷം ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല കാര്യം ചെയ്ത് ജീവിതം ഇങ്ങനെ തള്ളി നീക്കുന്നു അല്ല എന്താ എന്തായത് അല്പം മനുഷ്യത്വം വേണ്ടേ ഒന്നും പറയണ്ട അങ്ങോട്ട് പോവാനല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ ചേട്ടൻ വേദനിച്ചോ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇപ്പം കണ്ടല്ലോ ഇനി എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വന്ന ഇതൊക്കെയാവും ഫലം സംഭവിച്ചു നീ വലിയ സാമർഥ്യക്കാരി തന്നെ പക്ഷെ ഒന്നും ഓർത്തോ അല്പം കൂടി സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാരെ അങ്ങോട്ടും വരും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാശിന്റെ കാര്യം എന്തായി ഒന്നാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഒരു പൈസ പോലും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട ഇനി ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ ഞാനൊരു കുടിയിറക്ക് ഭീഷണിയില്ല കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള വാടക കുടിശ്ശിക എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുമെന്ന ഓണർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം എന്റെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കണോ അയ്യോ അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ അയ്യടാ അങ്ങോട്ട് പോന്നേരെ പെട്ടിയും കിടക്കിയിട്ട് അവിടെ നല്ല ഒന്നാം തരം ചൂലുണ്ട് വെറുതെ എന്നെ വാശി പിടിപ്പിക്കരുത് വാശി പിടിപ്പിച്ചാ കൂടുതൽ വരട്ടല്ലേ വരട്ടിയാൽ ആ നമുക്ക് കാണാം 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 ലതേ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവരെ വന്നിരിക്കുന്നു ആ ഇതാ വരുന്നു ആരാ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതുകൊള്ള ഭാര്യയുള്ളടത്തല്ലേ ഭർത്താവ് കഴിയേണ്ടത് ഓഹോ ആ അവകാശം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ പെട്ടിയും കിടക്കിയായിട്ട് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നത് ഉടൻ സ്ഥലം വിട്ടോ 
ഒരു വികലാംഗനോട് ഇത്ര ക്രൂരമായി സംസാരിക്കാതിരിക്കൂ വാടക കൊടുക്കാനില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ലോഡ്ജിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാൽ എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആരുണ്ട് ആഹാരം വെച്ചു തരാൻ ആരുണ്ട് മരുന്ന് വാങ്ങി തരാൻ ആരുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ മനുഷ്യ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും സ്വർണ്ണലതയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഷൂ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല ഇത് അവസാന തീരുമാനമാണോ എന്നാ ശരി ഞാൻ നേരെ കമ്പനി ചെയർമാന്റെ വീട്ടിൽ പോവാം ഇതിനേക്കാളും സൗകര്യം അവിടെ കാണുമല്ലോ എല്ലാ സത്യങ്ങളും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടെ തുറന്നു പറയും അദ്ദേഹം എന്നെ കൈവിടില്ല അത് ശരി നിങ്ങൾ എന്നെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണോ ബ്ലാക്ക് മെയിലോ ഗ്രീൻ മെയിലോ മദ്രാസ് മെയിലോ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും ഏത് വേഷവും കിട്ടും നിന്റെ കമ്പനിയിൽ എനിക്കൂടി ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി തരുന്നവര് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഓഹോ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാ നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് രണ്ടുപേർക്കും ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ജോലി വേണ്ട ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹസ്ബൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജോലി വാങ്ങിയ നിനക്ക് ചിരിക്കാം ഞാനാ പുലിവാലി പിടിച്ചത് പുലിവാലി പിടിച്ചെങ്കിലേ അത് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല സിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയോ എനിക്ക് ഇട്ടേണ്ട ജോലി അവര് തട്ടിയെടുത്തത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്നെ പറയൂ ഞാനിപ്പോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വളരെ ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് ആണ് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഒരു താമസ സൗകര്യം ഒന്നിൽ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു താമസ സൗകര്യം ശരിയാവുന്നവരെ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യൂടെ എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പൊ അയാൾ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട നിന്റെ ജോലി പോക്കാ തൽക്കാലം നമ്മൾ അയാളെ സഹിച്ചേ പറ്റൂ വിഷുട്ടിനൊന്ന് വന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഇയാൾക്ക് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം അതുവരെ ഇവിടെ നിന്നും കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെയോ ആ വരാന്തയിലുള്ള മുറി വെറുതെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കല്ലേ നമുക്ക് വേറെ ശല്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് വേണോ അതേ ഉള്ളു മാർഗം തൽക്കാലം ഈ മുറിയിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോണം ദാ ആ വാതിൽ വിട്ട് അകത്തോട്ട് ഒരു ചുവട് വെച്ചു പോരുത് ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം അത് ന്യായം താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ അറേഞ്ച്മെന്റ് മാഡം വിഷുവിനിവിടെ ഇല്ല കാശിന്റെ എന്തോ അവസ്ഥന് വേണ്ടി പോയിരിക്ക മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരും എനിക്കിനി അവധി കേൾക്കാൻ ഒന്നും പറ്റുകയല്ല മനസ്സിലായോ വാങ്ങിച്ച കാശ് ചോദിക്കാൻ ആണുങ്ങൾ വരുമ്പോ അവധി പറയാൻ ഭാര്യ ഒരുക്കി നിർത്തിയാൽ മിണ്ടാവ അങ്ങ് പോകുന്ന അവന്റെ വിചാരം അവറാച്ചന കിട്ടുകയല്ല നീ കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച അവറാച്ചം പേടിക്കല്ല കാശ് എണ്ണി വാങ്ങിക്കുമ്പോ ഓർക്കണമായിരുന്നു പറയ സ്ത്രീകളോട് അല്പക്കൂടെ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം അയ്യോ ഇയാൾ ആരാ ഞാൻ ആര് വേണോ ആയിക്കോട്ടെ കാശിന്റെ പ്രശ്നം തന്നാ തീരുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പുറത്തു വിടുന്ന വാക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ നീ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ടാ ഓനിച്ച നീ ഇവിടെ ഒരു കുത്തിയടിയടാ അവൻ എന്നാ വരുന്നെന്ന് വെച്ചാ പണവും മാറ്റോണ്ട് വന്നാ മതി കാവലിരിക്കാൻ തൽക്കാലം ഒരു പട്ടിയുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല എന്റെ ബ്രദറാ അത് ശരി ആങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തി കടക്കാരെ പറഞ്ഞയക്കാൻ നിർത്തിയേക്കായിരിക്കും എടാ മോനിച്ചോ ഇവന്റെ ഒരു കൈ ഓൾറെഡി ഡാമേജഡാ ഇനി അടുത്ത കൈയും കൈ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല സാറേ അവറാച്ചന്റെ തനി സ്വഭാവം നിനക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല അളിയൻ വരുമ്പോ പറഞ്ഞേരെ ഫ്ലാറ്റ് പണിയാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴേ സ്ഥലം വേറെ ആണുങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കുന്നു വളരെ മോനിച്ച എന്താ പ്രശ്നം എന്നോട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വരുന്നേ ആരാ ഭഗവാനെ ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഏത് ഭാഗത്തായിരുന്നു വലത്തെ ഉണ്ടക്കണ്ണിന്റെ മോളിൽ തുറക്കണോ വാതിൽ എല്ലാം ക്യൂറായി പക്ഷെ ഇനിയും കൈ ഒടിയായിരിക്കാൻ ആറുമാസത്തേക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കൈ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണോന്നാണ് ഡോക്ടർ പ
ആജീവനാന്തം ബാൻഡേജ് കെട്ടേണ്ട അവസ്ഥയിലാക്കി തരാൻ തന്നെ ഞാൻ ഏ മിസ്റ്റർ താൻ എന്താ കരുതിയേ തന്റെ ഭീഷണിയെ പേടിച്ച ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിച്ചെന്നാണോ ഇന്ദു പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്ര അവളൊരു പാവായിപ്പോയി ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കള്ളം പറഞ്ഞു തെറ്റ് തന്നെ സമ്മതിച്ചു അതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടാൻ നടക്കുന്നത് കഷ്ടമാണ് ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് പോയി തരണം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊള്ളാം അഭിനയം കലക്കി അതെ അല്പമെങ്കിലും സംസ്കാരമുള്ള ഒരു പെണ്ണും നടത്താത്ത നാടകം കളിച്ച കമ്പനി ചെയർമാനെ പോലും പറ്റിച്ച് നീ ജോലി തട്ടിയെടുത്തത് ഇതൊക്കെ കണ്ട് മയങ്ങി ഞാൻ പിന്തിരിയാൻ പോകുന്നില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ എനിക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് മണീസ് വേണം വളരെ അത്യാവശ്യം ഹൺഡ്രഡ് മണീസോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും ഇല്ല ഞാൻ പെടുന്ന പാട് എനിക്കറിയാം പുതിയ ഡ്രസ്സും വാച്ചും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെവിടെ നിന്ന് കാശ് ആ അതെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതാ എന്റെ കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ വാച്ചും വാങ്ങിക്കും മറ്റു പലതും വാങ്ങിക്കും താൻ അര ചോദിക്കാൻ നീ വന്നോ പിന്നെ ലത എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടിച്ചിറക്കു കൊടുന്ന് ആരെ ആ മരങ്ങോടനെ പിന്നെ അല്ല കാര്യ ലത ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക് ഇന്നിവിടെ അവറാച്ചനും കൂട്ടരും വിശ്വരന്റെ അന്വേഷിച്ച് വന്നിരുന്നു പണത്തിന്റെ പ്രശ്നവും പറഞ്ഞ് കുറെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ആ ഉണ്ണികൃഷ്ണ ഇടപെട്ടാ അവരെ മടക്കി അയച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അയാൾ ഒരു പാവാന്ന നിനക്ക് കാണുന്നവരൊക്കെ പാവാ ഇതൊക്കെ അവന്റെ നമ്പറാ ശരിയാവില്ല വിശ്വം പോലെ ഇല്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥയിൽ അയാളെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ തെറ്റാത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചെയർമാൻ ആളൊരു ശുദ്ധനാ എല്ലാ സത്യങ്ങളും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് തുറന്നു പറയും എന്നിട്ട് നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ഒരു കള്ള പെറ്റീഷൻ കൊടുത്ത് അവരവനെ ഇടിച്ച് ചമ്മന്തിയാക്കിക്കൊള്ളും എന്താലതെ എന്ത് പണിയാ ഈ കാണിച്ചേ ആ ഭാർഗവി ചേച്ചി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കുത്തിയിരിക്കുക അതെന്തിനാ എന്താ എന്തിനാണ് അവരുടെ വാച്ചൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പോയത് അത് ലതയുടെ വാച്ച് ഇന്ന് എന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടും ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതല്ലേ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വാച്ച് ഇല്ലാതെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതൊന്നും സാരിയല്ല ചേട്ടാ ഞാൻ വൈകുന്നേരം തന്നെ ഇത് തിരികെ കൊടുത്തേക്കാം നല്ല കളിയായി ഏതോ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ വാച്ച് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഭാർഗവ ചേച്ചി വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാ അവിടെ അത് ഇവിടെ തന്നെ അതങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക് പോളെ എന്തിനാ ഈ അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേട്ടാ പോലീസിനെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കും അല്ലേ നീ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചാൽ ഞാൻ പത്ത് അങ്ങോട്ട് അടിക്കും വൈകുന്നേരം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നോട്ടെ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെന്താ ലഡ്ഡോ ബോളിയോ എന്ത് വേണോ വാങ്ങിച്ചു തരാം ഇതാണോ ഇത്ര വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ഈ ലതയുടെ കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ഉണ്ടാവില്ല ഓഫീസ് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി കണ്ടോളാം അത് ഇന്ന് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട് അല്പം വൈകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇനി എത്ര വൈകിയാലും സാരില്ല വിശ്വനാഥൻ വന്ന് കണ്ടിട്ടേ ഗുരുക്കളമ്മ മടങ്ങുള്ളൂ ഒരേ സന്തോഷായില്ലേ ാവും 
എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഉണ്ണി ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യോ ലതയുടെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അവളോട് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാൻ പറയണം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അവൾ വന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ഞാനിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു വരാം വൈകൂന്ന് പറഞ്ഞു വിശ്വാൻ എപ്പ എത്തി അല്ല ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട സൂര്യനാരായണ ഗുരുക്കൾ ഇന്നുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അമ്മാൻ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാ നോക്കൂ അത് മാത്രം പറയരുത് മുത്തശ്ശിക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അയ്യോ ഞാനല്ല അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നുള്ളൂ വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു വാർത്തയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കണേ തൽക്കാലം ഇന്ദുമോളി തറിയണ്ട മുത്തശ്ശി മരണശയില എപ്പോഴാ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിച്ചോളാനാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കണേ ഈ വാർത്ത എന്തുപോൾ അറിഞ്ഞാൽ അത് താങ്ങാനുള്ള ശക്തി മോൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പേരക്കുട്ടിയും ഭർത്താവിനെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കണ്ടിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ കണ്ണടക്കണമെന്നാണ് മുത്തശ്ശിക്ക് കഷ്ടകാലത്തിന് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച പിന്നെ അവരുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കും പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതൊരു മനോവ്യഥയാവും ഇനി എല്ലാം വിശ്വനാഥന്റെ കയ്യില തറവാട്ടിൽ എത്തണവരെ മുത്തശ്ശിയുടെ ഗുരുതരാവസ്ഥ എന്തുപോൾ അറിയാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും കള്ളം പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചോളണം പേടിക്കണ്ട ഇങ്ങനൊരു കാര്യത്തിന് കള്ളം പറയണത് തെറ്റല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്നാ ഞാൻ പോയി ഒരു കാറ് പിടിച്ചിട്ട് വരാം വൈകിക്കണ്ട പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ സിസ്റ്റർ കരുതും പോലെ അത്ര സീരിയസ് ഒന്നും അല്ല ഒന്നും എന്നോട് ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ നോക്കണ്ട എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ വിശ്വനാഥനല്ല എന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറയാൻ തുടങ്ങിയതാ പക്ഷെ മുത്തശ്ശിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്തോ എന്ത് പറ്റി പറയാമ്മ നീ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ ഗുരുക്കളമ്മാവൻ ഇപ്പൊ എത്തും എന്ത് ചെയ്യണോന്നാ ഉണ്ണി വിശ്വനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഈ അവസരത്തിൽ വേറെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് കൂടി നീ പറഞ്ഞതാ വിശ്വട്ടം വരുന്നത് വരെ എന്ന് വരുമെന്ന് കരുതിയാ അതിനു മുൻപ് മുത്തശ്ശിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എനിക്കൊരു സമാധാനമില്ല വിശ്വത്തിന് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകൾക്ക് മാഫ് ചോദിക്കാൻ തന്നെയാ കുട്ടികൾ വന്നിരിക്കണേ നിങ്ങളും നോക്കണ്ട മുത്തശ്ശിക്ക് ഒരു അസുഖം ഇല്ല വെടി തീരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വെറുതെയാണ് പരിപൂർണ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കണേ ക്ഷമിക്കണം കുട്ടികളെ ഇത്രയും വരെ എത്തിക്കാൻ ഗുരുക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അടവ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു കളരിയിലോട്ട് ഇല്ലതാനും അതുകൊണ്ട് എന്തായി നേടി മുത്തശ്ശി നേടി ദൈവമേ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കണ്ടുവല്ലോ എനിക്കിനി മനസ്സമാധാനായി 
എന്നാൽ എന്റെ കുട്ടി എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും പറയാണെന്നൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ദേ ഇവരെയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയല്ലേ ഇയാൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ഇല്ലല്ലോ ഇത് വിശ്വന്റെ സഹോദരി സ്വർണലത കാര്യം നടക്കണം വെച്ചാ കാലി വീണ സോപ്പിട്ടോളൂ കാലേ വീഴൂ കാലേ വീഴൂ മുത്തശ്ശി എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിന് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല സമാധാനായില്ലേ എഴുന്നേൽക്കൂ ഇല്ല മുത്തശ്ശി ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ എന്റെ കുറ്റബോധം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ മുത്തശ്ശിയുടെ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഈ വലിയ മനസ്സിന് മുന്നിൽ ഞാൻ തളർന്നു പോവുകയാണ് സ്നേഹിച്ച് ലാളിച്ച് വളർത്തിയ സ്വന്തം പേരക്കുട്ടിയെ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ തട്ടിയെടുക്കല്ലായിരുന്നു ഭൂമി ദേവിയോളം ക്ഷമയുള്ള ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ വല്ലവരാണെങ്കിൽ അടിച്ചെന്റെ ക്ഷേപ്പ് മാറ്റണം അല്ലേ മതി മോനെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കാം ഒന്ന് നോക്കിയ ഞാനാണ് തെറ്റുകാരി അങ്ങനെ പറയരുത് മുത്തശ്ശി ഞാനാണ് തെറ്റുകാരി തെറ്റുകാരൻ മുത്തശ്ശിക്ക് അറിയോ വേണ്ട മോനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ വരൂ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യം എല്ലാം ഉണ്ട് മാമ്പഴ പുടിശ്ശേരി ഉണ്ട് അവയിലുണ്ട് സാമ്പാറുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് മോനെ മോനെ എല്ലാം അറിയാലോ നൃത്തം സംഗീതം പാചകം പാചകം അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല മുത്തശ്ശി ഇത്രയും നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഓ എന്തൊരു സ്വാദ് മുത്തശ്ശി പാചകത്തിലൊരു വിദഗ്ധയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതെ കറികൾക്കൊക്കെ തേങ്ങാ ചെറിയത് ഞാനാ ആ തേങ്ങ നല്ലപോലെ ചെറിയത് ഉണ്ടാവണം കൂട്ടൊക്കെ നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാടത്ത് വളഞ്ഞ പുന്നലേരി ചോറ ഇത് വേഗം കഴിക്ക ചേട്ടാ ഇപ്പൊ തിരിച്ചാലേ വൈകിട്ട് വീട്ടിലെത്തൂ നാളെ ഓഫീസിൽ പോകണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ പോവേ നല്ല കഥയായി ഇവിടെ ആദ്യമായി വന്നിട്ട് അത് ശരിയാ മുത്തശ്ശി നിർബന്ധിച്ച നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേട്ടൻ ഇനി ഒരു ദിവസം പോലും ലീവില്ല എന്നുള്ളത് മറന്നുപോയോ എനിക്ക് എന്റെ ജോലിയേക്കാൾ വലുത് എന്റെ മുത്തശ്ശിയാ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല നാളത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അല്ലെ ഗുരുക്കളെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടില്ല മാങ്ങാത്തോളി അതിനിപ്പോ ഞാൻ എവിടെ പോവാനാ ഉപ്പ് വാങ്ങാ മതിയോ എന്നാൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ചുണക്കുട്ടിയെ ഇന്ദുവിന് ഭർത്താവായി കിട്ടിയല്ലോ മുത്തശ്ശിക്ക് സമാധാനായി ഈ കഴിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെതാണ് മുത്തശ്ശി എല്ലാം മോളിലുള്ള ഒരാൾ തരുന്നതല്ലേ അതെ മുത്തശ്ശി രണ്ടു നാലു ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ മാളിക മുകളിലേറിയ മന്നന്റെ തോളിൽ മാറാപ്പ് ഏറ്റുണ്ണഴും ഭവാൻ ഞങ്ങള് കുടുംബപരമായിട്ട് വലിയ ഈശ്വര വിശ്വാസികളാ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനപ്പാനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഈശ്വര വിശ്വാസം വളരെ നല്ലതാ ഉണ്ണി ഉണ്ണിയല്ല വിശ്വനാഥൻ എനിക്കല്ല ഒന്ന എന്റെ മോനെ ഇന്തൊരു കഥയില്ലാത്തോള കോളേജിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യം നോക്കി നടത്താൻ അവൾക്ക് അറിയില്ല അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും പറയരുത് മുത്തശ്ശി ഒരു ചുക്കിനും ചുണ്ണാമ്പിനും കൊള്ളാത്ത എന്റെ ഈ പെങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇന്തു എന്ത് മിടിക്കുക ബുദ്ധിയില്ല എന്നുള്ളത് പോട്ട് അല്പമെങ്കിലും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മണ്ടന്മാരെങ്കിലും വന്ന് കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വിശ്വാ കുറുമ്പ് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടാ അതെയോ ആ ഞാൻ മോളെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു വരും അതെ ഓവർ ആക്ടിംഗ് വേണ്ട ഒരു ഇളിച്ച ചിരിയും തോമാശ പറച്ചിലും കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ഈ കഥാപാത്രം ഭംഗിയാക്കണമെങ്കിൽ അല്പം ഓവർ ആക്ടിംഗ് വേണം ആക്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട എനിക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഇന്ദുവിന് അവകാശപ്പെട്ടതാ മോനോക്കണ്ട മോനുണ്ട് എന്റെ വക ഒരു സമ്മാനം 
മുതുകുത്തശ്ശന്മാരെ കാലം മുതലക്ക് ഈ തറവാടിന്റെ ഐശ്വര്യ ഈ പുലിനാകം കെട്ടിച്ച മാല ഇത് ഇന്ന് മുതൽ വിശന്റെ കയറ്റി കിടക്കട്ടെ ധാരാളം സ്വർണമാലകൾ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് ഞാനൊരു സെന്റിമെന്റൽ വിലയാ കൽപ്പിക്കുന്നു മുത്തശ്ശി ഇപ്പോ എന്നെ കണ്ടാൽ കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തിലെ കൊച്ചു തമ്പുരാനെ പോലെയുണ്ട് അല്ലെ മുത്തശ്ശി അയ്യോ മുത്തശ്ശി എന്തായി കാണിച്ചേ ചേട്ടന്റെ കഴുത്തിലാണോ ഇത്ര വില കൂടിയ മാലയൊക്കെ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് ഈ തറവാടിന്റെ ഐശ്വര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടത് തന്നെ അതെന്താ വളരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടുകാർക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് തറവാട്ടിലെ ആണുങ്ങളെല്ലാം വലിയ ദാനശീലരാ ഒന്നും വേണ്ട മുത്തശ്ശി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടന്റെ വിരലിൽ ഒരു വിവാഹ മോതിരമെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നൊന്ന് നോക്കിയേ എത്ര മോതിരം കിടന്ന കയ്യായിത് ആരെങ്കിലും വന്ന് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടോ സങ്കടമോ പറഞ്ഞ ഉടനെ അങ്ങ് ഊരി കൊടുക്കും ശിവ ശിവ എന്താ വിഷയം കേൾക്കണത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ സ്വത്ത ഈ മാല അത് അന്യാധീനപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതങ്ങ് ഊരി കൊടുക്ക ചേട്ടാ മുത്തശ്ശി പേടിക്കണ്ട ഇതാർക്കും കൊടുക്കില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി പെട്ടിയിൽ ഭദ്രമായി പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വരാം അതൊക്കെ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പറയും പെട്ടിക്കകത്ത് നിന്ന് ഓരോന്നെടുത്ത് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതേ വിഷയം അത് തന്നേക്ക് ചേട്ടാ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചോളാം ഇതാ മുത്തശ്ശി ഇതാ മോളെ നീ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കി ഓ ഒന്ന് രണ്ട് ചൂട് നടന്നതേ ഉള്ളു കാലിനൊക്കെ എന്തൊരു വേദന ഈശ്വര നടക്കാൻ പോലും വയ്യ നല്ല വേദന ഉണ്ടോ മുത്തശ്ശി ഉണ്ടോന്നോ ദേഹാസകലം കോച്ച് വലിക്കിയ ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറയാത്ത എന്താ മുത്തശ്ശിക്ക് അറിയോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയ ഒരു കഴിവുണ്ട് അവരുടെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തൊട്ടാ മതി ഏത് വേദനയും പമ്പ് കിടക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ തലമുറയിൽ എവരുടെ കൈപ്പുണ്യ ഒന്നും വേറെ തന്നെയാ തടവ് കൊടുക്കുന്നത് വേണ്ട കുട്ടി കുട്ടി ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട അതൊക്കെ ഞാൻ ഗുരുക്കളെ കൊണ്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിയെ പോലെ ഈ മുത്തശ്ശിയും തടവിൽ കൊടുക്കുക എവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റൈലുണ്ട് അതൊന്ന് കാണണം വീണയിൽ ഇങ്ങനെ വിരലോടിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും കണ്ടോ ആത്മാർത്ഥ കണ്ടോ എന്തൊരു ആശ്വാസം മോളെ വരുമോനെ പണ്ട് മുതൽക്ക് ഈ തറവാട്ടില് ഒരു വിവാഹം നടന്നാൽ അവരാദ്യമായി ഒന്നിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരു മുറിയുണ്ട് ഇവിടെ അതിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ വിവാഹവും ആദ്യരാത്രിയും എല്ലാം ഇന്ന് വരൂ മുത്തച്ചി ഞാനെന്നാ വേണ്ട കുട്ടി ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം കിടന്നാ മതി നേരത്തെ കുട്ടി എന്റെ കാല് ഒഴിഞ്ഞു തന്നപ്പോ എന്തൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കുട്ടി എന്റെ ദേഹ ആസകലൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു തരണം പോയി അയാൾ അപ്പോഴേ പോയി 
ശരിയല്ല ഇപ്പൊ അവനെയും കുട്ടിയാ നാട്ടിൽ പോയിരിക്കണം നാട്ടുകാർ പലതും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കണക്കിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വീട് ഒഴിഞ്ഞു തരേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ആൾ ഡീസന്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാ ഞാൻ വീട് വാടകയ്ക്കുന്നു ഇത്തരം ചുറ്റിക്കളികൾക്ക് വീട് വാടകയ്ക്ക് തരാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നടത്തിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് ആരും അറിയാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മതി കൂടുതലൊന്നും പറയണമെന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നപ്പോ എവിടുന്നോ വലിഞ്ഞു പറയുന്ന ഒരുത്തനെ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിക്കുക ഭർത്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെയും കെട്ടിയിരുന്നു വെച്ച് മുത്തശ്ശിയെ കാണാൻ പോവാ ഞാനൊന്നല്ല വേറെ ആര് കേട്ടാൽ ഇതൊന്നും സമ്മതിച്ച് തരാൻ പോണില്ല എന്താ ഇത് വെള്ളരിക്കാൻ പറ്റണം നടന്നതൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വനോട് പറഞ്ഞല്ലോ ശരിയാ തെറ്റ് തന്നെയാ പക്ഷെ സത്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വനെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു കരുതി വിശ്വ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ പോലും അയ്യേ എന്താ ഇത് ഇന്ത് കുട്ടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ വിശ്വത്തിന് മോണല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ മോളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ദുക്കുട്ടി പരിഭവിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല താൻ പറഞ്ഞതിലും തെറ്റൊന്നുമില്ലടോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഭാഗത്തും ഒരു തെറ്റുമില്ല സന്തോഷവാർത്തയായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഫൈനാൻസ് എല്ലാം ശരിയായി അടുത്ത് തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേ വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങുന്നു ഇന്തുമതി കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിൽ മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ മിസ്സിസ് ഇന്ദു വിശ്വനാഥൻ ബേബി അഞ്ജു വിശ്വനാഥൻ ബേബി സഞ്ജു വിശ്വനാഥൻ ബേബി മഞ്ജു വിശ്വനാഥൻ മതിയോ പോരാ മാസ്റ്റർ വിനയ് വിശ്വനാഥൻ മാസ്റ്റർ വിനീത് വിശ്വനാഥൻ മാസ്റ്റർ വിനു വിശ്വനാഥ് 
ഫൈനാൻസേഴ്സ് എനിക്കൊന്നും അല്പം തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ് നമുക്ക് വൈകിട്ട് കാണാം അങ്ങോട്ട് പോവില്ല 
പോകാനുള്ളതല്ലേ ആട്ടോ ഇത് പോവില്ല എത്ര റുപ്പിയായി അഞ്ചു രൂപ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കണേ ഗുരുക്കളമ്മാവന്റെ അന്നത്തെ നാടകം ശരിക്കും ഏറ്റു അടുത്ത ആഴ്ച മുത്തശ്ശി ഇങ്ങോട്ട് വരണുണ്ട് തറവാടൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ വസ്തുക്കളും വിൽക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കാശൊക്കെ വിശ്വനാഥന്റെ ബിസിനസ്സിനോ മറ്റോ കൊടുക്കാൻ പോണെന്നോ പറയുന്ന കേട്ടു ഉം വിശ്വനാഥനെ അത്രക്കെങ്ങ് ബോധിച്ചിരിക്കണു തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞതായിട്ട് മുത്തശ്ശിയോട് ഭാവിക്കണ്ട അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദ്യം വരും പരുങ്ങളിലാവണത് ഈ പാവം ഗുരുക്കളമ്മാവനാണേ മുത്തശ്ശിയുടെ ക്രോസ് വിസ്താരത്തെ പറ്റി മോക്കറിയാമല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ട് കാശിക്ക് പോണോന്നാണ് മുത്തശ്ശിയുടെ ഉദ്ദേശം അതിനു മുമ്പ് മോളുടെയും വിശ്വനാഥന്റെയും കൂടെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയണോ അത്ര ആരാരില്ല ആരുമില്ല എന്തെങ്ങനെയാ തുമ്മലുണ്ടാവുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോക്ക് അടിക്കടി ഇങ്ങനെ തുമ്മൽ ഉണ്ടാവണ്ടോ എനിക്കോ തുമ്മലോ നീ പാകത്ത് തുമ്മലായിട്ടല്ലോ മോക്ക് ഗുരുക്കളമ്മാവൻ രാഷ്ണാദി പൊടിയിൽ ചില പ്രത്യേക ചേരുവകൾ ചേർത്ത് ഒരു ചൂർണ്ണ ഉണ്ടാക്കി തരാം അത് പതിവായി കുളി കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചിയിട്ടിരുമുക പിന്നെ ഒരിക്കലും തുമ്മൽ ഉണ്ടാവുകയേ ഇല്ല മോക്ക് ഉണ്ടോ അമ്മോളും ചോദിച്ചോളൂ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ചെന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് വിഷ്ണുനാഥം വരുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയണം അമ്മാവിനെ ഇന്ന് തന്നെ പോണോ ഒരു രണ്ടു ദിവസം നിന്നിട്ട് പോയാ പോരെ രണ്ടല്ല നാല് ദിവസം നിക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കില്ല നാളെ പ്രമാണം രജിസ്റ്റർ ആക്കേണ്ട ചില നടപടികളൊക്കെ ഉണ്ടേ തറവാട്ടിലെ ഞാൻ അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ മറ്റാരാ അവിടെ ഉള്ളത് അമ്മാവൻ ഉടനെ പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ ഇനി മോള് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഗുരുക്കൾ അമ്മാവന് വേദന ഉണ്ടാവും മോള് വിഷമിക്കാതെ മുത്തശ്ശിയും കൂട്ടി ഗുരുക്കൾ അമ്മാവൻ ഉടനെ ഇങ്ങ് എത്തും പോട്ടെ തിരക്കിനിടെ ഞാനങ്ങ് മറന്നു എന്താ കാണിച്ച വിശ്വേടൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ടെൻഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്റെ വേഷം കെട്ടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം മുത്തശ്ശിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാ പോരെ അല്ല വിശ്വം ഇന്ദു പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വിവാഹം നടന്നതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം പേരക്കുട്ടിയുടെ മരണാനന്തര ക്രിയകൾ പോലും നടത്താൻ തുനിഞ്ഞ വാശിക്കാരിയ മുത്തശ്ശി എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്ന് ക്ഷമിക്കാനുള്ള സന്മനസ് അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തിയതൊരു നാടകമാണെന്നറിഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെയാവും പ്രതികരിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരി സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ എത്ര കാലം ഇതിങ്ങനെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാവുന്ന എന്നായാലും മുത്തശ്ശി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ സമയം സന്ദർഭം നോക്കി എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നതിന് ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്നേ പക്ഷേ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് മുത്തശ്ശി വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതേതേ ഇല്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതൊന്നുമല്ല വിശ്വത്തിന് കാശ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയമാണിത് മുത്തശ്ശിയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്വത്തും പണവും നിങ്ങളുടെ പേരിലാക്കിയിട്ട് പോകാനും നിൽക്കുക എന്റെ ബിസിനസ്സിന് മുത്തശ്ശിയുടെ സ്വത്തും പണവും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു നാടകം കളിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറല്ല അതല്ല വിശ്വട്ട നമ്മുടെ കടങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് പൊസിഷൻ ഒന്ന് സേഫായി കഴിഞ്ഞ നടന്നതെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുത്തശ്ശിയുടെ കാലിൽ വീഴാം എന്നായാലും ഇതെല്ലാം അറിയുമ്പോൾ മുത്തശ്ശി കോപിക്കും പരിപോയിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും എന്നാ പിന്നെ വിശ്വാടിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് അറിയിക്കുന്നില്ലേ നല്ലത് തൽക്കാലം ഒരു നാല് ദിവസത്തെ പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ കാശിയിൽ നിന്ന് മുത്തശ്ശി മടങ്ങി വന്ന ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാ സത്യങ്ങളും തുറന്നു പറയാം ബെല്ലും ബ്രേക്കും ഇല്ലാത്ത അയാളെ കൊണ്ട് വേഷം കെട്ടിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗുണങ്ങൾ പലതാ അതിന് ഞാനിനി അയാളെ ഇവിടെ പോയി തപ്പും അഥവാ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ അയാൾ സമ്മതിക്കുന്നുള്ളതിന് എന്താണ് ഉറപ്പ് ഇടിച്ചതിന്റെ ലിവറിലൊക്കെ കളയും പെണ്ണുങ്ങളെ കമലിരിക്കുന്നോളാ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനെ ഒരു മീശയില്ലാതെ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കിയ സുഹൃത്
അതാണ് പറഞ്ഞത് മീശ മീശ വരേൻ മീശ കൊമ്പ മീശ കൊനസ്റ്റ് മീശ പോലീസ് മീശ പട്ടാള മീശ കായംകുളം കൊച്ചുള്ളി മീശ ബേനോർ ഭായിയോ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ തായ്മാർകളെ തന്തമാർകളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ജീവിതത്തിലും കലാരംഗത്തിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ വിവിധ തരം മീശകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ കാഞ്ചൻ ഡെഗ്ഗ സമ്പ്രതി വാർത്താഹ പ്രവാചക ബലദേവാനന്ദ സാഗര സുഹൃത്തുക്കളെ ദേവാനന്ദനെ പോലെ വലിയ നടന്മാർ ജനക് ജനക് പായൽ പജയെ ജനിച്ചത് മീശയില്ലാതെയാണ് ദിൽഹേക്കി മാൻതാ നഹീം എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നോട്ടി കപ്ഡാ മകാൻ ചെറിയ കപ്ഡ മഹാൻ മീശകൾ വച്ച് ലുപ്തര മത്തര സ്വന്തം രൂപം പോലും മാറ്റാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു മുഖത്ത് കാസികന്ദർ മുഖത്തിന് ചേരുന്ന മീശ ആശിക്ക് ആരാണ് ആശിക്കാത്തത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രകടമായി ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇയാളെ പേടിക്കുന്നു കാരണം ഇയാളുടെ മീശ സുഹൃത്തുക്കളെ അറച്ചു നിൽക്കാതെ മറിച്ചു നിൽക്കാതെ കടന്നു വരും ഒരു പാക്കറ്റ് കൂടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതല്ലേ ഈ മീശ വാങ്ങുന്നത് പാക്കറ്റ് കൂടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ സമ്മാനം കിട്ടുമെന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ് എന്നാൽ ഈ മീശ വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഈ മീശ ഉണ്ടാവുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ആ വരും 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 വിവിധ തരം മീശകൾ അഞ്ച് രൂപ പത്ത് രൂപ പതിനഞ്ച് രൂപ ഇരുപത് രൂപ വരും ആ വരും വരും വാങ്ങിക്കോളൂ ആ ക്യൂ നിന്ന് വാങ്ങും ആ തള്ളരുത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ മീശയും കാര്യമൊക്കെ സഹായ വിലയാണ് വാങ്ങിക്കോളൂ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്ന് വാങ്ങിക്കോളൂ ഈ മീശയും താടിയും വെച്ച ആർക്ക് വേണോ ആരെ വേണമെങ്കിലും പറ്റിക്കാം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ചിലപ്പോ ഈ താടി മീശയും വെച്ച പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്നവരെ ചെയ്യും അവിടെ നിന്നേ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ മുത്തശ്ശിയുടെ മുമ്പിൽ വിശ്വനാഥനായി അഭിനയിച്ചത് ഈ സിസ്റ്ററെ ഒരു ആവൽ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അതിന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷയോ അഞ്ചിടിയും ആറടിയും മൂന്ന് തൊഴിയും സ്വല്പം ഒഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പൂച്ചട്ടി വീണെന്റെ തല പപ്പടമായി പോയെന്നെ എന്നെ വേഷം കെട്ടിച്ചവർ എന്നെ എന്നെ കാലുവാരിയായിരുന്നു അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വനാഥനായി അഭിനയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് എ ബിസിനസ് അപ്പൊ എന്റേതും ഒരു ഫ്രീ സർവീസ് ആയിരിക്കില്ല എനിക്കും വേണം കമ്മീഷൻ ബ്രോക്കറേജ് ലാഭവിഹിതം തനിക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് മാന്യന്മാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടപെടരുത് എനിക്കെന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ പറയാൻ പറ്റൂ അതൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ധാരണയും വിശ്വാസമാണ് വേണ്ടത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ഇതൊരു ബിസിനസ്സും കോൺട്രാക്റ്റും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനപ്പുറത്ത് പലതുമാണ് അയ്യോ ഞാൻ ആ ഉദ്ദേശത്തിലല്ല പറഞ്ഞത് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ ചുമട എടുക്കോ ആ എടുത്തോളൂ മുത്തശ്ശി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം മുത്തശ്ശി എന്താ തടി പോലെ നോക്കിക്കണേ ഉമ്മർത്തോണ്ട് വെച്ചൂടെ ഒരൗൺസ് പഞ്ചജീര ഗുഡാവിടിച്ച് കാറി കയറിയത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വീടെത്തിപ്പോഴാ കണ്ണൂർന്ന് ഞാൻ മത്തങ്ങ എടുത്തോട്ടെ മുത്തശ്ശി വരുന്നത് പ്രമാണിച്ച് ഞാൻ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ലീവ് എടുത്തു ഒന്നിനെ ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വന്നാട്ടെ ഊണിന് മുത്തശ്ശിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയും പാവയ്ക്ക തോരനും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാലട പ്രഥമൻ വേറെയുണ്ട് മുറുക്കാൻ ജാപ്പാണം പുകയിലയും തെങ്കാശി വെറ്റിലയും റോസ് ചുണ്ണാമ്പും വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗുരുക്കളമ്മാവന് അങ്ങാടി മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വാങ്ങിട്ട് വരാം ആ തേച്ചു കുളിക്കാൻ ബലാ കുളിച്ചാതി എണ്ണ തന്നെ മതിയല്ലോ അതും വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഗുരുക്കളമ്മാവും പതർന്നുട്ടിയേ താൻ എന്തിനുണ്ട് പതർന്നേ പതർന്നില്ലേ നല്ല യാത്രാക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ആദ്യം ഓരോ ക്ലാസ് ചൂട് കാപ്പിയാവാം അല്ലേ ആ സിസ്റ്റർ ചെന്ന് സിസ്റ്ററെ നിക്ക ഇന്ദു പോയി കാപ്പി എടുത്തോണ്ട് വരൂ കാല് തടവണോ മുത്തശ്ശി തടവി കൊടുക്കടി 
ഇപ്പൊ വേണ്ട മോനെ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മതി ഇല്ലേ വായി നോക്കി നിക്കാതെ ആ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കാൻ ഗുരുക്കളമ്മാനെ സഹായിക്കടി നോക്കാതെ ചെല്ലടി ചെല്ലു മോളെ വരട്ടിയാലേ ശരിയാവുള്ളൂ മുത്തശ്ശിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുള്ള ഈ എടി പൊടി വിളി നിർത്തിയില്ലെങ്കിലേ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും അത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സ്വർണലതെ വിളിക്കുന്നതല്ല ഇവിടത്തെ നാടകത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രം മറ്റൊരു കഥാപാത്രത്തെ വിളിക്കുന്നതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവരമില്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കാര്യം അന്തസ്സുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അല്പം കൂടെ സംസ്കാരത്തോടെ പെരുമാറണം ഓവർ സ്വാതന്ത്ര്യം കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ എന്ത് ചെയ്യും മാഡം ഇനി മുത്തശ്ശി ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് വരെ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം കടിഞ്ഞാണ് എന്റെ കയ്യിലാ കുതിരവണ്ടി ഓടിച്ച് നടന്നവനെയൊക്കെ പിടിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റിയ എന്നെ വേണം തല്ല ഓഹോ നിന്റെ അടവ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഉടക്കി ഉടക്കി അവസാനം പ്രേമത്തിലാവാന്നായിരിക്കും അതിന് എന്നെ കിട്ടൂല വേറെ ആളെ നോക്കിയാ മതി ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല മാവാ ഇനി ആകെ ഉള്ളത് ഈ മുറിയാണ് ഈ മുറി മുത്തശ്ശിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വീടൊക്കെ വലുതാണെങ്കിലും മുറികൾക്കൊന്നൊരു വീതിയും വിസ്താരവും ഇല്ല എല്ലാം കിളിക്കൂട് പോലെ ഇവിടെ കിടന്നാലേ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും എന്നാ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണല്ലോ അതെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതെന്താ ചിത്രം ഞാൻ നോക്കിട്ട് കാറ്റും വെളിച്ചവും കയറുന്നതും വീതിയും വിസ്താരം ഉള്ളത് ഈ മുറിയെ കിടപ്പ് ഇവിടെ തന്നെ അയക്കാലേ കുരുക്കളെ ഇത് ഹാളാണ് മുത്തശ്ശി ആയിക്കോട്ടെ അതിനെന്താ അല്ല എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മുറിയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ തനിക്കിവിടെ പ്രത്യേകം മുറി വരുന്ന ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ താനാ മൂലക്കിലാകാൻ ചുണ്ടിലൂടി കിടക്കണോ പ്രത്യേക മുറി എനിക്ക് വ്യായാമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അതാ ഉമ്മർത്ത് ചെയ്തൂടെ ദീപം 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 ഞാനാണ് എന്താ അവിടെ ഒരു ഒച്ച എന്റെ കുട്ടിയെ വയസ്സ് ഇത്രേ ആയിട്ടും കാഴ്ചക്ക് യാതൊരു കൊഴപ്പമില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിച്ച അഞ്ഞന കൊഴമ്പിന്റെ ഗുണാണ് അത് ആരാത് അയ്യോ ആരുമില്ല ഇവിടെ പിന്നെ എന്തിനാ നില വിളിച്ചേ അത് പിന്നെ ഇവിടെ ആരും കാണാത്തോണ്ട് വിളിച്ചു പോയതാ എന്നാ പിന്നെ നേരത്തെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പാവം പേടിച്ചു അല്ലേ പേടിയുണ്ടെങ്കിലേ ഒരു രക്ഷ ജപിച്ച് ഞാൻ കെട്ടിത്തരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കളമ്മാമനെ പോലെ ധൈര്യം ഉണ്ടാവണം എന്റെ അമ്മേ വേട്ടക്ക് ഒരു മകന് ഇനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചുമതല ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക ഞാൻ ഇനി എത്ര നാളുണ്ടാവും കുട്ടികളെ ഇനിയുള്ള കാലം കാശി പോയി ഭജന ഇരിക്കണമെന്ന് എന്റെ ആഗ്രഹം വേണ്ട മുത്തശ്ശിയെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടും വിടില്ല സ്വത്തിനേക്കാളും പണത്തിനേക്കാളും എനിക്ക് വലുത് എന്റെ മുത്തശ്ശിയ ആവൂ ഇങ്ങനൊരു മരുവേനെ കിട്ടാൻ സുഹൃതം ചെയ്യണേ വൈകിട്ടില്ല ഇനി ചെയ്താലും മതി ഏ കഷായം കൂട്ടാൻ വൈകിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് ഓഹോ എന്റെ കൂടെ കോളേജ് പഠിച്ചിരുന്ന ആളാ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നല്ല വിനയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാ സിറ്റിയില് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇന്റർവ്യൂന് വന്നതാ മുത്തശ്ശിയുടെ അനുഗ്രഹം വായിക്കണ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു മുത്തശ്ശി തെറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പൂർക്കണം യവനൊരബദ്ധം പറ്റി ഇന്റർവ്യൂ ഇന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചാ വന്നത് കമ്പനി ചെന്നപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഇനി നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എന്ന് അപ്പോ നാല് ദിവസത്തേക്ക് എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ താമസിച്ചോട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മുത്തശ്ശിയും കുരുക്കളമ്മാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് അതൊരു അസൗകര്യമാവുന്ന് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അല്ല വിശ്വനാഥനും ഭാര്യയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വരട്ടെ നിൽക്കൂ എനിക്ക് എന്താ സൗകര്യ നാല് ദിവസത്തെ കാര്യമില്ലുള്ളൂ കുട്ടി ഇവിടെ കൂടിക്കോളൂ കൊറച്ചാളും ബഹളൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു സുഖല്ലേ ഞാൻ മുറിയാണ് നിൽക്കൂ നിങ്ങളെ ഞാൻ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളോ തോന്നുന്നു തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ചായിരിക്കുള്ള കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ ശരീരം ഇളക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു 
സ്വത്തും പണവും ഒന്നും മോഹിച്ചല്ല ഞാൻ ഇന്ദുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത് അവൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വത്ത് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കണമെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു മോഹം ഇതിപ്പോ ആ മുത്തശ്ശി ഇമ്പ്രസ് ചെയ്ത് അവരുടെ കാശ് തട്ടിയെടുക്കാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ പുച്ഛം തോന്നുക ഒന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇതാണ് തന്റെ കുഴപ്പം ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ എടുത്തായിരിക്കണം താനൊന്ന് ഉറച്ചു നിന്നാ മതി എല്ലാം മംഗളമാക്കി തരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഈസ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അതല്ലടോ താനൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എനിക്കിപ്പോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുറിയിൽ ഒന്ന് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആരുടെയൊക്കെ സമയവും സൗകര്യവും നോക്കണം അതെല്ലാം തന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതി സമാധാനിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് താൻ പറയുന്നത് അയാൾ എന്തിനാ എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ വന്നപ്പോ തുടങ്ങി ശ്രദ്ധിക്കുക താൻ നോക്കിക്കോ ഞാനൊരു കളി കളിക്കാം ഞാനാണ് ദേവരാജനെ കൊന്നതെന്ന് വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല നേരത്തെ സുമിത്ര ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഡേവിഡിനും എന്നോട് ശത്രുതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒളിച്ചു താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അകാരണമായി എന്നെ സംശയിക്കുന്ന കിളവനാണ് അയാളെ തട്ടാതെ രക്ഷയില്ല ഇനി നീ പറ ഞാൻ ഏത് റോൾ എടുക്കണം ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റോൾ എടുക്കണോ കുറ്റവാളിയുടെ റോൾ എടുക്കണോ നാടകം കൊഴിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നീ കുറ്റവാളിയുടെ റോൾ തന്നെ എടുക്കണം അതാവുമ്പോ നിനക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഗുരുക്കളമ്മാവന്നു അത് പിന്നെ ഇവൻ നാടകക്കാരനാണ് നിന്റെ നാടകത്തിലെ ഗുരുക്കളമ്മാവന് പറ്റിയ വേഷം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവൂടാ വേഷമൊന്നും ഉണ്ടാവൂല അമ്മാവന് കർത്തം വലിക്കാൻ അറിയാവോ പെരുപ്പിക്കണ്ട അമ്മാവ ദേഹളകും എന്തിന്റെ അസുഖ നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി കഴിയുമ്പോ ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് വന്നേക്കാം മുത്തശ്ശി എങ്ങാനും കണ്ട മുത്തശ്ശി കാണാതെ ഞാൻ വന്നോളാം എനിക്ക് പേടിയൊന്നും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല മുത്തശ്ശിയും ഗുരുക്കളും ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാനേജ് ചെയ്തോളാന്ന് ലത ഏറ്റിട്ടുണ്ട് മാനേജ് ചെയ്തോളാന്ന് ലത ഏറ്റെന്നിലേക്ക് എന്ത് വിശ്വനാഥനോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ആ ജോലി ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഓ കുടിക്കാൻ കുറച്ച് ജീരവെള്ളം കിട്ടിയ തരക്കേടില്ല കടുക്ക വെള്ളമാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാ ഊവ എന്തുവ
ഞാൻ ുന്നു <laughs> 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 കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാളും ലേശം നിറ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയത് ശരിയായില്ലേ ആ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം ആടലോടകം ഈ പ്രദേശത്ത് കിട്ടാൻ ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കടുത്തൊരു പ്രയോഗം നടത്തി കുടിക്കാമോ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ വേറെ വല്ലതും കരുതുവോ വേറെ എന്ത് കരുതാൻ കാര്യം പറഞ്ഞൊന്ന് കരുതും അല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം അത് തെറ്റായിട്ട് ധരിക്കരുത് എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടേ തനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ശരിയായി തന്നെ ധരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം പറയണോ എന്തായത് ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനും തറതല പറയണത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ തല നിറച്ചും ബുദ്ധിയാണെന്ന് അല്ല ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഈ തല നിറച്ചും അതിബുദ്ധിയാണെന്ന് അതെ വേറൊന്നും തോന്നരുത് നമ്മുടെ വിശ്വനാഥന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആളത്ര ശരിയല്ല എന്താ ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നാൻ കാരണം സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോ ചില അടവുകളും മുറകളും പയറ്റുകളും ലളിച്ചു പറയണോ അവൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നോക്കി കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ചില കോപ്രായങ്ങൾ കാട്ടുന്നില്ലേ എന്നൊരു സംശയം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും കണ്ണുകൊണ്ട് വല്ല കോപ്രായ തരം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഏയ് അതില്ല എന്നാലും അവനൊരു ലംബട ലക്ഷണ തനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയ സ്ഥിതിക്ക് തന്റെ ഒരു കണ്ണ് ആ ലംബടന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ ഒന്നല്ല രണ്ട് കണ്ണും വെച്ചോളാം വേണമെന്ന് വെച്ചാ ലേശം എണ്ണയും കണ്ണിലൊഴിച്ച് ഞാൻ കാത്തിരുത്തോളാം എന്തിനാ ഗുരുക്കളായ എണ്ണ കളയനെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ അറിയാത്ത തള്ള ചോറിയുമ്പോഴറിയാണെന്ന് അത് എനിക്ക് പണ്ടേ ഉള്ളതല്ലേ വൈദ്യരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കണം ചൊറിച്ചിലിന് ഒരു കഷായം ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാത്ത വൈദ്യര് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ എന്താ ഇവൻ നിങ്ങളുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇവനാണ് ശരിയല്ല അമ്മാവൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇവന് ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട് സോംനാംബുലി സപ്പ് നിരപരാധികളെ ചെടിച്ചെട്ടി കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതാ ഇവന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദം വിശ്വാസ 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 വിശ്വനാഥ നിന്നെ വിളിച്ചു ഉണ്ണി കൃഷ്ണ വിശ്വനാഥ ഞാൻ എവിടെയാണ് വിശ്വനാഥ നിന്റെ പഴയ അസുഖത്തിന് മാറിയില്ല ഉണ്ണി കൃഷ്ണ ഇല്ല വിശ്വനാഥ ഇപ്പൊ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പകലും സോമനാമ്പുലിസം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ ടൈഗർ ബാം തരാം ഈ രോഗത്തിനൊരു ചികിത്സയുള്ളൂ രാത്രിയിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് ഭൃതിഞ്ചകൻ ലേഹ്യം കൊടുത്ത് ഫുട്പാത്തി മയക്കി കിടത്തുക രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ലോറിക്ക് അട വെച്ചോളും ഇന്നുതന്നെയാ എങ്ങനെയുണ്ട് സ്വന്തനതാ സാറിന്റെ അസുഖമൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ കുറവുണ്ട് ഞാൻ മാങ്ങ ഒരുക്കിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണല്ലോ പച്ചമാങ്ങയുടെ ആവശ്യമൊക്കെ ശിവദിയെ വിളിച്ചേ വിളിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറ്റി ലതയുടെ അസുഖം അന്വേഷിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് മുത്തശ്ശി വന്നിട്ടുണ്ട് മുത്തശ്ശി ലതയ്ക്കിട്ട പേര് ഇന്ദു എന്നാ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുമ്പോ മുത്തശ്ശി അറിയാതെയാ 
ലതയുടെ അച്ഛൻ സ്വർണലത എന്ന് പേര് മാറ്റിയത് ആ പേരാണെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിക്ക് ഭയങ്കര അലർജിയാ അതുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലതയെ ഇന്ദു നേ വിളിക്കാവൂ അത്രേ ഉള്ളോ അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റു വാ ഏ മിസ്സിന്റെ ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആണല്ലേ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആ നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞു പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ഉമ്മർത്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് പോയി കിടക്കൂട്ടി ആ അല്ല ആൺകുട്ടി വേണോന്നാണോ പെൺകുട്ടി വേണോന്നാണോ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മുഖം കണ്ടാലറിയാം ഒരു രക്തക്കുറവുണ്ട് ഏയ് ഇത് അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഇവക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വിളറിയ മോന്തയാ ഇതാ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും സ്വീറ്റ്സും ഇനി തൊട്ട് രണ്ടാൾക്കാരുടെ ആഹാരം വേണ്ടതല്ലേ ഏ ഇത് എവിടെ കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ല സമയാസമയത്ത് ഞാൻ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തോളാം താൻ എന്ത് പോക്കത്തിന് ഇവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലേവി കിട്ടിയാ പോരെ കുഴി എണ്ണണോ എന്താ ഒരു രഹസ്യം പറച്ചിൽ മാങ്ങ പറച്ചില്ലേന്ന് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പച്ച മാങ്ങയില താല്പര്യം എന്താ ആരവരൊക്കെ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫാ മുത്തശ്ശി ഇന്ദു സാറിന് വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതാ എന്ത് വിശേഷം അതെ അതെ തന്നെ മുത്തശ്ശിയുടെ പേരക്കുട്ടി ഒരു അമ്മയാകാൻ പോകുന്നു എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ എന്റെ വേട്ടയ്ക്ക് ഒരു മകനെ മുത്തശ്ശിക്ക് സന്തോഷായി എന്നാൽ എന്റെ ഇന്ദു എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇന്ദുന്റെ ആരോഗ്യമൊക്കെ നല്ലപോലെ നോക്കണേ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ അത് അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഈ സമയത്ത് ഇന്ദു കുഞ്ഞിന് സേവിക്കാൻ ഞാൻ ഗർഭാനന്ദ ലേഹ ഉണ്ടാക്കി തരാം ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇന്ദുനാഥനെന്നും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ വിശ്വേന്ദുന്നും പേരിടണം ഏ അതെന്തിനാ ഗുരുക്കളമാവൻ ആ ഒരു തമാശക്കാരനാ ലേശം കളരി ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓഫീസിൽ പോവാൻ സമയമായിരുന്നോ മുത്തശ്ശി അവർക്ക് പോണോന്ന് പോവാം ഓരോ ഗ്ലാസ് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോവാം അത് പിന്നെ വേണ്ട ഇനി നിന്ന ചെയർമാന്റെ വഴക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഉന്മേഷാരിഷ്ടം എടുക്കട്ടെ എന്റെ കൈ ഉണ്ടാക്കിയത് അയ്യോ അത് വേണ്ട ഇവർക്ക് ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ളതാ ആ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വഴി ചോദിച്ചില്ലേ ഈ ചേട്ടന്റെ ഒരു മറവി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ടെമ്പോ കിട്ടും ലീവ് ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതിയതാ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നു നാണക്കേടായിപ്പോയി ഈശ്വര ഞാൻ എന്താ ഇപ്പൊ മുത്തശ്ശിയോട് പറയാ ആ ഇനി ആ കാശിന്റെ കാര്യമൊക്കെ മുത്തശ്ശിയോട് പറയാൻ അയാളെ വിടണ്ട നീ തന്നെ പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ എങ്ങനെയാ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ എന്തു കുഞ്ഞിന് വിശേഷമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ കാശിയാത്ര മാറ്റി വെച്ചൂടെ താൻ പോടാ അവിടുന്ന് കാശിക്ക് പോവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴേ ശുഭ ലക്ഷണ ഇനി പോയില്ലെങ്കിൽ ദൈവകോപം ഉണ്ടാവും താൻ പോയി ആ ബാങ്കിലെ ചെക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുവാ ഇപ്പോഴല്ലോ പിന്നെ എന്താ മുത്തശ്ശി ഇത് പാവയ്ക്ക കൊണ്ടാട്ടോ ഇതാ ലത ഏൽപ്പിച്ചാ പോരായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അവര് ചെയ്താ ശരിയാവില്ല മോനെ ഞാൻ കുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഇന്തു പറഞ്ഞു പുതിയ ബിസിനസിന്റെ കാര്യം മുത്തശ്ശി ഇല്ലപ്പോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കാശൊക്കെ ഞാൻ തരാം അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് മുത്തശ്ശിയുടെ സ്നേഹം മാത്രം മതി ഞാൻ സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ട് കാശുണ്ടാക്കി ആ കാശ് എന്റെ ബിസിനസ് മുടക്കിക്കൊള്ളാം എന്റെ നിങ്ങളെന്നോ വല്ല വ്യത്യാസം കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട കാശ് തന്നെ ഞാൻ തരാൻ പോണത് അല്ല മുത്തശ്ശി എന്നാലും വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട എല്ലാം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കൊണ്ടാട്ടത്തിന്റെ ഗുണമൊന്നും അറിയില്ല പാവയ്ക്ക കൊണ്ടാട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിന്റെ ഒരു വിശേഷം എന്റെ വേട്ടയ്ക്ക് ഒരു മകനെ എന്താ ഈ ഗുരുക്കളെ പോയ കാര്യം സാധിച്ചു വസ്തു വിറ്റതിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റും മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊരു വരവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ പാസ്ബുക്ക് നാളെ ചെന്നാ തുക പിൻവലിക്കാമെന്ന് മാനേജർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ എന്നാ നാളെ തന്നെ വിശ്വനാഥനെയും കൂട്ടി ബാങ്കിൽ പോയേക്കാം ഗുരുക്കളും പോന്നോളൂ ഏയ് എനിക്കിപ്പൊ കാശൊന്നും വേണ്ട തനിക്ക് കാശ് തരുന്ന കാര്യം ആരോടോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാശിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ താനല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കാശ് വേണ്ട കാശ് വേണ്ട എന്നല്ല കാശിക്ക് പോണ്ട എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ ഇടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കേൾവിക്ക് ലേശം കുറവില്ലേ എന്നൊരു സംശയം പഴയ ലേഖ ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ വേണ്ട അത് കഴിച്ച പിന്നെ ഞാൻ ഈ മാതി
പ്രത്യേക തയ്യാറെടുപ്പൊന്നുമില്ലേ അതിന് ബാങ്കിലേക്ക് അത്ര ദൂരം ഇല്ലല്ലോ ബാങ്കിൽ പോകുന്ന കാര്യമില്ലടോ കാശിക്ക് പോണ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ എന്തിനാണ് തയ്യാറാണത് പിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാനാ അല്ല എനിക്ക് കളരിയിലേ ഒന്നും പറയണ്ട താനും കൂടെ കാശിക്ക് വരുന്നു മനസ്സിലായോ ആ പത്തു നൂറ് വയസ്സായ തള്ള കാശിക്ക് പോണത് മനസ്സിലാക്കാം പത്തു മുപ്പത് വയസ്സായ ഞാൻ എന്തിനാണ് പോണത് എന്താ എന്താ ഒരു മുപ്പത് ദിവസമെങ്കിലും അവിടെ ഭജനയിരിക്കണമെന്ന് പറയായിരുന്നു മുപ്പതല്ല അറുപത് ദിവസമായിക്കോട്ടെ ഭഗവാന്റെ സന്നിധാനല്ലേ ഓ സന്നിധാനം തിരിച്ചു വന്നാ വന്നെന്ന് പറയാം മുഴുവൻ പൊട്ടിത്തെറിയ അവിടെ ചോദിക്കണണ്ട് വിരോധം തോന്നരുത് കൂട്ടുകാരനുമായി എത്ര നാളത്തെ പരിചയമുണ്ട് അത്ര അധികം ഇല്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ അടുപ്പുണ്ടാവും അവിടെ എന്താ അവൻ ആള് ചതിയൻ ചന്തുന്റെ പിന്തലമുറക്കാരനാ ഏ എന്നിട്ടൊരു വാക്ക് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതിനെ കുറിച്ചേ എന്താ കുട്ടി ഇത് ഞാനൊരു ശൈലി പ്രയോഗം തൊടുത്തു വിട്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അവന്റെ അഭ്യാസം ഈ ആരോമൽ ചേകവരോട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ അവനെ തളയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഇന്നൊരു പരിപാടി ആസ്തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ അവനോട് പറഞ്ഞേക്കരുത് ഇല്ല രാത്രി കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മാർജാര പഞ്ചകം പൊടി കലക്കി തിളപ്പിച്ച ഒരു കുടം വെള്ളം അവന്റെ ഉച്ചിയിൽ ഒഴിക്കും കുഞ്ഞു പറഞ്ഞ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അനങ്ങില്ല ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ അനങ്ങും അനങ്ങിയ ആ കൊട അവന്റെ ഉച്ചിയിൽ അടിച്ചു പൊട്ടയ്ക്കും അവന്റെ സോമന ആംബുലൻസം മാറ്റി ആംബുലൻസിൽ കെട്ടിയെടുപ്പിക്കും കളരിപ്പറമ്പിലെ സൂര്യനാരായണ ഗുരുക്കാണ് പറഞ്ഞത് ഓർത്തോളൂ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞ സംഭാഷണ എനിക്ക് കൂടി ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുവോ എന്തിനാ ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിനോടൊക്കെ ഇന്നാ വരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്നത്തോടെ എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിക്കാണ് എന്റെ കുട്ടി ഇനി ഒരുത്തന്റെ ഔദാര്യം ഇല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം യെസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ് മൈ സെൽഫ് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ സ്റ്റേ വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അതുവരെ നിന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൂടെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നെ സംശയിച്ചവർക്ക് ഞാൻ ഫ്ളാറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഒരുത്തന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ നോക്കട്ടെ എല്ലാവരോടും ഇന്ന് ഒരു മണിക്ക് ഇവിടെ വരാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ എമൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ടെൻഷൻ തീർന്നല്ലോ ആ മുത്തശ്ശി ബാങ്കിൽ നിന്ന് വരാൻ സമയമായി ഞാൻ വീട് വരുന്നു പോയിട്ട് വരാം എന്നാലും വിശ്വം മുത്തശ്ശിയോട് നിനക്കും പോകാമായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടത് ഏയ് ഉണ്ണി ആ ടൈപ്പല്ല എന്നാലും ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്രയും കാശൊക്കെ കൈവരികയല്ലേ നീ പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അവരത്ര പുണ്യാളൊന്നും അല്ലല്ലോ നീ വെറുതെ മനുഷ്യൻ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കാതെ നീ ഓഫീസിലേക്കല്ലേ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വാ Oh, <laughs> oh. 
ഉണ്ണികൃഷ്ണ <laughs> 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 കാശും കൊണ്ട് മുങ്ങി പോലും നാണമില്ലല്ലോ നിനക്കിത് പറയാൻ ഞാനവനെ കുറ്റം പറയല്ല അവനെ എടുക്കൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നീ ആയിരുന്നു സർവം തകർന്നു നിൽക്കുകയാണ് അവരച്ചന ഈ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളും കൂടെ എന്നെ കൈവിട്ട അതിനിപ്പം ഞാൻ എന്നാ വേണമെന്നാ നീ പറയുന്നേ അവനാ പണവുമായി രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല അതെങ്ങനെയാ അവനിപ്പോ വല്ല ഓത്താഴത്തിന് ചെന്ന് കാണും ഇല്ല വരാച്ച അവൻ ഈ സിറ്റി വിട്ട് പോകാൻ സമയമായിട്ടില്ല അത് ശരി ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചു തരാം തന്നാലോ അവരാച്ചന്റെ പണം മുഴുവൻ ഉടൻ തന്നു തീർക്കാം അതെന്നാ വർത്തമാനാടാവേ അതിപ്പോ പിടിച്ചു തന്നില്ലേലും നീ തന്നല്ലേ പറ്റൂ ഒറ്റ കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ അവനെ തപ്പിത്തരാം തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം വലിയ ആ സ്ഥലം അതിങ്ങ് എഴുതി തരാവോ അയ്യോ നല്ല സമ്മതം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാടാവേ തന്റെ കാശ് അവന് രുചിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കരുതി അങ്ങ് സമാനപ്പെട്ടോ ഇല്ല എന്റെ സ്ഥലം ഓറാച്ചിനെടുത്തോ എനിക്ക് അവനെ കിട്ടിയാ മതി എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെല്ല് ഓ ചെല്ല് മലച്ച പറഞ്ഞെല്ലാം കേട്ടല്ലോ ആളെ കൈ കിട്ടിയ കാശ് മാത്രം ഇവിടെ എത്തിച്ചാ മതി അവനെ തല്ലിയോ കൊല്ലുവോ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോ മനസ്സിലായോ ചെല്ല് ആ ഇങ്ങ് വന്നേ കാശ് കിട്ടിയാൽ ആ വിവരം വിശ്വനാഥൻ അറിയണ്ട പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അതേടാവേ കാശ് സ്ഥലവും അവറാച്ചന്റെ കയ്യിലിരുന്നാൽ എന്നാ പുളിക്കുവോ കാശിയിലൊക്കെ നല്ല ചൂടായിരിക്കും നല്ല മഴയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്നോ അതെ അവിടെ കാണാത്തോണ്ട് വക്കീലിന്റെ അടുത്ത് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് വിശ്വോട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കാൻ അറിഞ്ഞത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോയത് എവിടേക്ക് അവറാച്ചന്റെ അടുത്തേക്ക് അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാശും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ എന്താ വിഷയം ഒന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ വരാം മര്യാദിക്ക കാശ് തന്നേടാവേ ഇല്ല വിശ്വാസം വന്നോട്ടെ ഓ അത് ശരി അപ്പൊ അവൻ വണ്ണാനെ നീ തഴുത്തോണ്ട് അല്ലയോ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ യവനൊന്ന് പലകിയാക്കാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂടാവേ വേണ്ട പ്രാച്ച ഞാൻ ഇയാളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാ ഉണ്ണി ഒന്നും ചെയ്യരുത് അതെന്നാ പണിയാടാവേ ഇടിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഇടിക്കാനും ഇടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ ഇടിക്കാതിരിക്കാനും ഞാൻ എന്നാ തന്റെ വേലക്കാരനോ മറ്റുമാണോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പണമല്ലേ വേണ്ടത് അത് ഞാൻ തരാം കാശ് ആർക്ക് വേണോടാവു നീ ആ വസ്തു എഴുതി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എഴുതി തന്നേരെ ജോണിച്ചു ആ മുന്ദ്രപത്രം എടുത്തു വേണ്ട വിശ്വ ആ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ സ്ഥലം ഒരിക്കലും വിട്ടു കൊടുക്കരുത് തരില്ല എന്ന് പറ ആ സ്ഥലം തരുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആണുങ്ങളായ വാക്കിന് വില വേണ്ടായോ തരാതെ പിന്നെ നീ ജീവനോട് എങ്ങനെയാ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നേ ഏ ഏ Oh, 
കാലത്തിന്റെ ആധാരം കിട്ടാ എന്റെത്ര വൈകിയത് അത് എവനൊരു ജോലി ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നതാ കിട്ടി വിശ്വനാഥ എന്താ മുത്തശ്ശി തന്നെയല്ല വിശ്വനാഥൻ അവിടെ നിൽക്കൂ വിശ്വനാഥൻ ഇനി ചെവി കേസില്ലാന്നും കൂടി ഉണ്ടോ ഗുരുക്കളെ പോലീസ് എപ്പ എത്തുന്ന പറഞ്ഞത് എന്തിനാ മുത്തശ്ശി പോലീസ് അറിയില്ലേ ആൾമാറോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് സിവിലല്ല ക്രിമിനലാ വിശ്വം ഒന്നും പറയണ്ട എല്ലാ നാടകങ്ങളും മുത്തശ്ശി അറിഞ്ഞിരിക്കണു ഞാനും മുത്തശ്ശി ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനി ഒന്നും പറയണ്ട ഇവനെ കണ്ട അന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇവൻ ചതിയും ചന്തുന്റെ പിന്തലമുറക്കാരനാണെന്ന് എന്തുമോടെ ഭർത്താവാകാൻ എന്തുകൊണ്ട് യോഗ്യൻ കുഞ്ഞു തന്നെയാ ആ പച്ചോളി ഉദയന്റെ കെട്ടും മട്ടും ആ പിന്നെ തിളച്ചു വെള്ളം ഒഴിക്കാനും കുടമിട്ട് ഉടയ്ക്കാനും പറഞ്ഞത് ഈ അരിങ്ങോട്ടാണ് താനെ ആള് കൊള്ളാലോ തെറ്റ് ആര് ചെയ്താലും തെറ്റ് തെറ്റന്നെയാ ഇവര് രണ്ടുപേരും അല്ല നാലു പേരും കുറ്റക്കാരാ തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴി തെറ്റായിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം നന്മയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രം മുത്തശ്ശി എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാനും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ താൻ ഞാൻ പോവുകയാണ് മുത്തശ്ശി എങ്ങോട്ട് അത് അത് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആഹാ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ഇവിടെ ഒരാള് ശമ്പളത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ണിക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക എന്താ ഈ ശമ്പളത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് എന്റെ കൈകണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഐശ്വര്യ ദാമ്പത്യ ദായനി ലേഹ്യം ഓരോ ഭരണം ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം ഇനിയുള്ള ജീവിതം അങ്ങോട്ട് ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായിക്കോട്ടെ എന്താ 